അലഹമുടയവനെ ആരാധ്യനായവനെ ആജത്ത് തീർപ്പവനെ കല്ലാക്കുടയവനെ അലഹമുടയവനെ ആരാധനായവനെ ആജത്ത് തീർപ്പവനെ കല്ലാക്കുടയവനെ സംസം ഉണവിൽ നിന്നും മതിയോളമോന്തിടുവാൻ സംസം കിണറിൽ നിന്നും മതിയോളമോന്തിടുവാൻ കബാശരീഫിലെ കല്ലാക്ക ചേർത്തിടണെ അലഹമുടയവനെ ആരാധനായവനെ ആജത്ത് തീർപ്പവനെ കല്ലാക്കുടയവനെ സംസുൽ ഹുദ മുസ്തഫ ഷറഫുൽ ബഷീറെ ഹുദ സംസുൽ ഹുദ മുസ്തഫ ഷറഫുൽ ബഷീറെ ഹുദ റൗലാസരീഫ് കണാൻ രാജാ തുണച്ചിടണെ അലഹമുടയവനെ ആരാധനായവനെ ആജത്ത് തീർപ്പവനെ ജനിച്ചനബിറിൽ 
குணமணியாய ரசூலுல்லா தனி பகரும் குரு நூறுல்லா இஹ பர நபி ஹபீபுல்லா இரையோண்டே கனியே சல்லல்லா குணமணியாய ரசூலுல்லா தனி பகரும் குரு நூறுல்லா இஹ பர நபி ஹபீபுல்லா இரையோண்டே கனியே சல்லல்லா பாதி மக்க துதி சொல்ல நபி அல்லே பரிசுத்த கதிரொளி பதுரல்லே பரிமள சுகந்தப்பும் காவல்லே பெரியோண்ட குதுசில மயிலல்லே பதி மக்க துதி துள்ள நெபியல்லே பரிசுத்த கதிரொளி பதுரல்லே பரிமளம் சுகந்தப்பும் காவல்லே பெரியோண்ட குதிசிலலையிலே மருஹாபாய நூறு ஹைலே மருஹாபாய ஜதல்லு சைலே மருஹப மருஹப நூறு முஹம்மத் மருஹப 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 குணமணியாய ரசூலுல்லா தனி பகரும் குரு நூறுல்லா இஹ பர நபியம் பீபுல்லா இறையோன கனியே சல்லல்லா மகரையில் தனியாயோரே ரூபத்து பொறுத்துள்ள நெபியாரே பலத்து சபாத்து மிகச்சோரே சபாத்து கனியும் ரசூலோரே மகரையில் தனியாயாரே மகரை பொறுத்துள்ள நெபியாரே பாதுகாத்தும் சபத்து மிகச்சோரே சபத்து கனியும் ரசூலோரே மருஹாபாய நூறு ஹைனி மருஹாபாய ஜத்தல்லு செய்னி மருஹப மருஹப நூறு முஹம்மத் மருஹப மருஹப மருஹபா மருஹப மருஹப மருஹபா குணமணியாய ரசூலுல்லா தனி பகரும் குரு நூறுல்லா இஹ பர நெபியம் பீபுல்லா இறையோன் கனியே செல்லல்லா ஜாதிலின் சாந்தாமிலரே ஜெத்துகளும் நெபியாயோரே ஜென்னாத்தில் பிருதவு சோரே ஆமன்னாபி ரசூலில்ல ஜாதிலின் சாந்தாமிலரே ஜாத்துகளும் நெபியாயோரே ஜென்னாத்தில் பிருதவு சோரே ஆமன்னாபி ரசூலில்ல மருஹாபாய நூறு ஹைனே மருஹாபாய ஜத்தல்லு செய்னே மருஹப மருஹப நூறு முஹம்மத் மருஹப மருஹப மருஹபா மருஹப மருஹப மருஹபா குணமணியாய ரசூலுல்லா தனி பகரும் குரு நூறுல்லா இய பர நபியம் பீபுல்லா இறையோன கனியே செல்லல்லா விஸ்தாரம் மகுஷரமாலில் விதி பறையும் கஹராமாலில் வீர சாதத்து தன்னாளில் ஆமன்னாவிய சூலில்ல விஸ்தாரம் மகுஷரமாலில் விதி பறையும் கஹர்னாளில் வீர சாதல் தன்னாளில் ஆமன்னாவிரசூலில்லா மருஹாபாய நூறு ஹைனே மருஹாபாய ஜத்தல்லு செய்னே மருஹப மருஹப நூறு முஹம்மத் மருஹப மருஹப மருஹபா மருஹப மருஹப மருஹபா குணமணியாய ரசூலுல்லா தனி பகரும் குரு நூறுல்லா இய பர நெபியம் பீபுல்லா இறையோன் கனியே செல்லல்லா குணமணியாய ரசூலுல்லா தனி பகரும் குரு நூறுல்லா இஹ பர நெபிய ஹபீபுல்லா இறையோன் கனியே செல்லல்லா குணமணியாய ரசூலுல்லா தனி பகரும் குரு நூறுல்லா இய பர நெபிய ஹபீபுல்லா இறையோன் கனியே செல்லல்லா Ah uh-huh.
അഖിലങ്ങൾക്കുടയവന റഹ്മത്തിൻ തണലായി തന്നുള്ള ആദരവായുള്ള അമ്പിളി പൊന്നതിലിമ്പെ മിലേറിയ ആ മീന ബീബി കോമന ഭൂമകനായി ജനനായകനാക്കി അല്ല ഇറക്കിയ മുത്തളിനോറുള്ള ായകനാക്കിറക്കിയ മുത്തുറസൂൽ ജനനായകനാക്കി <laughs> 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 ായകനാക്കിറക്കിയ മുത്തുറസൂല ായിട്ടായി <laughs> മാളിക മുകളിൽ കയറിയിരുന്നു തിരുതാഹിയുടെ വരവിന് കാണാൻ തുനിയുന്നു മാളിക മുകളിൽ കയറിയിരുന്നു തിരുതാഹിയുടെ വരവിന് കാണാൻ തുനിയുന്നു പർവത് കണ്ട് ആശപുണ്ട് അത്ഭുതമാം കൽവതനുള്ളി ഒതുക്കി വെക്കുന്നു തരുണി മണി ബീവി പതിജ മാളിക മുകളിൽ കയറിയിരുന്നു തിരുതാഹിയുടെ വരവിനെ കാണാൻ തുനിയുന്നു സുന്ദരിയാം ബീവി ഹദീജ മുത്തുറസൂലുടെ ഗുണം അത് കണ്ട് സുറുമാ കണ്ടെത്തി മിഴിഞ്ഞ് ചിത്തിര നോക്കുന്നു തരുണി മണി ബീവി പതിജ മാളിക മുകളിൽ കയറിയിരുന്നു തിരുതാഹിയുടെ വരവിനെ കാണാൻ തുനിയുന്നു ആശീച്ച ആശകളങ്ങിന് പൊങ്ങി മാറിയണ ഹൃദയം തന്നിൽ ആരംഭത്താറൂലിന് വർത്താവാക്കിടുവ തരുണി മണി ബീവി പതിജ മാളിക മുകളിൽ കയറിയിരുന്നു തിരുതാഹിയുടെ വരവിന് കാണാൻ തുനിയുന്നു വെള്ളാട്ടി പെണ്ണിന് ബീവി ഹദീജ വിളിച്ച് ചുരയുന്നല്ലോ പടുവത്തി നീ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോകണമേ 
കരുണി മണി ബിവി ഖദീജ മാളിക മുകളിൽ കയറിയിരുന്നു തിരുതാഹാനബിയുടെ വരവിനെ കാണാൻ തുനിയുന്നു മണി ബിവി ഖദീജ മാളിക മുകളിൽ കയറിയിരുന്നു തിരുതാനബിയുടെ വരവിൽ കാണാൻ തുനിയുന്നു തരുണി മണി ബിവി ഖദീജ മാളിക മുകളിൽ കയറിയിരുന്നു തിരുതാഹാനബിയുടെ വരവിനെ കാണാൻ തുനിയുന്നു പർവ്വതം കണ്ടു പാറും കിളിയേനി തഹബ കണ്ടു പാടേ കാറുത്തൊരു ഹജർ കണ്ടു പാടും ഇബ്രാഹിം മക്കാമ് കണ്ടു പറയൂ സഫ മറുവ പർവ്വതം കണ്ടു മുഹമ്മദ് കാസി മൂസാവലിയൂസാലിബ് ശൈലി മുഹമ്മദ് കാസിം മൂസാവലിയൂസാലി മുഹമ്മദ് കാസിം മൂസാവലിയൂസാലിബ് ശൈഖയൂസുഫ് സൈലി ശൈഖ മുഹമ്മദ് കാസിം കാസിം മൂസാവലിയൂസാലി ശൈഖയൂസുഫ് സൈലി സയ്യദി മുഹമ്മദ് 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 ഈ 
اللهم صل وسلم وبارك على رسول سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد اللهم بينا حضرات رواه من مات ومنا ومن دفن وهب علي مسجدنا هذا وجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم واجمع بيننا وبينهم في دار جنات النعيم اللهم يا واجب الوجود ويا واهب الخير والجود افضل لنا انوار رحمتك ويسر لنا الوصول الى كمال معرفتك سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ولا معرفه الا ما الهمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واغفر لقدة من لساني يفقه قولي امين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير الكثيرين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه चोद स्वदेश विदेश आयत्न सहकूर्ण प्रवर्ती स्वागत दीनिय मत विज्ञान सदस् विशाल यूट्यूब प्रवास 
ഈ സദസ്സിൽ വന്നിരുന്ന് കേൾക്കുന്ന ആ മഹത്തായ ആ പുണ്യം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും സദസ്സിൽ വന്ന് ഇരിക്കുക സദസ്സിൽ വന്ന് ഇരുന്ന് ഇലുമ് കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് അതൊരു മഹത്തായ ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് അലി വസ്ലമാ തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ നടന്നു പോകുമ്പോൾ രണ്ട് സദസ്സ് കാണാൻ സാധിച്ചു ഒരു സദസ്സ് ഇലുമിന്റെ സദസ്സും മറ്റൊരു സദസ്സ് ദിക്കർ ചെല്ലുന്ന ദിക്കർ ഹൽക്ക നടത്തുന്ന ഒരു സദസ്സുമായിരുന്നു അബിബായ മുഹമ്മദ് അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് ആ ദിക്കിരണ മജലിസിൽ പോകാതെ നേരെ അള്ളാൻ റസൂൽ പോയിരുന്നത് ഇൽമിന്റെ സദസ്സിലായിരുന്നു എന്നാണ് അതിസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോ ദിക്കിരണ മജലിസ് എനിക്ക് മഹത്വമില്ല എന്നല്ല ഇത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒരു ഇൽമും ഇവിടെ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഹബീബായ റസൂർ തങ്ങൾ തന്നെ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരായ സ്വഹാബത്തിൽ കിറാം ഇൽമുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സദസ്സിൽ പോയി ഉസ്താദായ ഹബീബ് റസൂൽ അലൈവിമാ തങ്ങൾ ഇരുന്ന് ആ ഇൽമ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുന്നത് ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുക ഇൽമുകൾ സദസ്സിൽ വന്നിരുന്ന് കേൾക്കുക എന്നുള്ളതൊരു മഹത്തായ പുണ്യകർമ്മമാണ് എന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഈ സദസ്സിൽ വന്ന് കടന്ന് ഇരുന്ന് വന്നുകൊണ്ട് ഈ മജിലിസ് ഭംഗിയാക്കുക അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് അതിനെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ് ഇന്നേ ദിവസം നമ്മൾക്ക് മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് യുവ പ്രാസിംഗനും യുവ പണ്ഡിതനുമായ ജുബീർ ദാരി മുസ്താദ് അവർകളാണ് ഒരർത്ഥവത്തായ സാരസമ്പൂർണമായ പ്രഭാഷണം നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും ആ പറഞ്ഞു തരും നമ്മൾ ശരിക്കും നല്ലവണ്ണം മനസ്സിൽ കേൾക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കണമെന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഉസ്താദിന് ജമാത്തിന് വകയുമായി എല്ലാ നിലക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റു ഉസ്താദുമാർ ജമാഅത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ മറ്റു വേദിയിലിരിക്കുന്നവരും എന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു എന്റെ രണ്ടു വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനൂത്താല ഈ ഒരുമിച്ചോട് കൂടിയത് പോലെ തന്നെ അവന്റെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് അള്ളാഹു നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അമീൻ വാഹുർദാന അനിൽ അഹമ്മദില്ല യൂറോപ്പിൽ വസ്സലാം വാഹമ്മി താല വർക്കത്ത് പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി ഉന്നരായ ജുബീർ ഉസ്താദിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل إلينا محمد صلى الله عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا الصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه الفائزين أما بعد إن نريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه ونيب 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أن يكون من المهتدين صدق الله الذي يلغي سبأة يذلهم الله يوم لا ذل إلا ذله إمام العادل شاب نشأ في عبادة الله إلى آخر الحديث صدق محمد الرسول الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ملا يا واسع الكرم يا اغفر لنا ما ملا يا واسع الكرم واغفر لنا ما ملا يا واسع الكرم الصلاة والسلام عليك يا صيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت هيلتي أدركني مرادي يا حبيب الله Jom bawa mana adra bawal nala. Astalam khutib Ibrahim Sahdi Ustada beragalai. Pendiri kuna bawa mana raya pandidan mare. Nadi le pramuga wkti tonggalai. Komiti bara wahi galai. Sadasil senyih deraya nalla beraya sahoh derenggalai priya pata sahoh diri mare pinji makgalai. اللہ رب سبحانہ وتعالی مبارک آیا ایمہت آیا صدس نال آخرت اللہم کو پگری کن رسل کرم آئی نمیل نسوی گریچ انگری ہی گٹا ایوڑا بتو گوڑی دو بولے نال جنات الفردوس اندس رگت کڑم توڑ پم اتو گڑوان اللہ و نبکے ورکم توفیق نلگی نگری ہی گٹا نال تڑکا حداد جماعت بلی اوڑے महताया उल्गाडन कर्मतोडने बंदी चिल्ला मदविज्ञान सदसिंदे समाबन रात्र याण यंद बलरे सांबतिग माई पिन्नो कदल कन्न वरिवेट्ट मुसलिम कुडिलुगल तामसी कन्न ई कुच्छ नाटिल Walaupun manusia Maya beri pelli, lahirin deh taufik und, ramic atau vulgarnya jayaan Allah untuk aku bagi nalgii. Kiamat nalu beri, ibadat tu und, i pelliye beri bocci pikuwa, nada naya rabb untuk aku taufik nalgii. Orang nadi pelli, uyer nu beri ga, yang nalla dal, yang nalla dal lla beriye karya. Allah pun nampak nalgia, beri maha anugerah mana itra sundera maya beri pelli udah nampikah kerjaga yang nade. Idril adikom dara ala mai ini nartgar, abrode sambat abrode sambat tegal jangan pala behi denggal. Ini pelli kebendi cila beri cuci yang naya ni kerja yang kerjino. Walau mana orang yang maya beri pelli yang nade. Pelik orang ke, nak teruk ke pelik, matra malaya. Lewat itu, ini semua pelik orang mula re adi gum bangi ini, mele bangi orang mele bangi ayi. Allahu Inna Rasul hadisil beranjat boleh. 
ஜூதன்மாரும்ஸ்ரானிகளுக்கு அலங்கரிக்கிறது போல என்ற சமுதாயம் பள்ளிகளை அலங்கரிக்கும்னு அதുകൊണ്ട് பள்ளி மஞ்சாக்கல் தெற்று என்னோ ஹராம் என்ன நம்ம ஆரே கேரேதண்ட அதில் மாத்திரம் ஒதுங்குன்னுண்டு என்னள்ளதான அல்லாஹ்வின் ரசூல் പറയുന്നது இன்ஷா அல்லாஹ் வர அல்பமதமாய் பந்தப்பட்ட சில காரியங்கள் ஒரு ஹதீஸின் வெளிச்சத்தில் സംസാരിച്ചു നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലാഹ്വിന്റെ മഷറാലോകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാന വ തആല സ്വീകരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ മഷറയിലെ വിഐപിസ് മഷറയിലെ വിഐപികളാകുന്ന ചില ആളുകളെ അല്ലാഹു തആല പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുള്ളത് കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആ ഹദീസ് തന്നെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചവരാണ് മഷറാ ലോകത്തെ കുറിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ഒരു ചാണ മുകളിൽ അതല്ല ഒരു മൈൽ മുകളിൽ ഹദീസിൽ ഒരു മൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദ്യസിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ മൈല് കൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ മൈലിന്റെ ദൂരമാണോ റസൂൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതല്ല സുർമ കുപ്പിയിൽ നിന്ന് കണ്ണിലേക്ക് സുർമ വിടുന്ന കോലി നീക്കും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആ സുർമ കോലിന്റെ കതിരാണോ കതറാണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല ഏതായിട്ടും വളരെ അടുത്ത് നിന്നാണ് സൂര്യനെ അള്ളാഹു താല നാളെ ആഹ്രത്തിൽ നമ്മുടെ തലക്ക് മേലെ ഉദിപ്പിക്കുന്നത് എത്രയോ കോടാനുകോടി കിലോമീറ്റർ അകലയിൽ നിന്ന് ഉദിക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ നോക്കു നിങ്ങൾ നാളത്തടുക്കയിൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ധാരാളം പള്ളികൾ ഇന്ന് എയർ കണ്ടീഷനുകളാണ് പഴയകാലത്ത് ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പള്ളികളിൽ എ സി കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇന്ന് അധിക പള്ളികളും എ സി വൽക്കരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതല്ലാതെ നമസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അത്രമാത്രം സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചൂട് വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് കാലാവസ്ഥകൾ മാറി മാറി വരികയാണ് നമ്മളുടെ വിചാരമൊന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം മറ്റൊന്ന് എന്ന രൂപത്തിലാണ് എല്ലാം ഇന്ന് തകിടം മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഇവിടെ മഴ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ പതിയെടുക്കുകയിലുണ്ടായിരുന്നു വളരെ സുന്ദരമായ മഴ പെയ്തു ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന പൂവലിൽ മഴയേ പെയ്തിട്ടില്ല ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു പതിയെടുക്ക ഭാഗത്തൊക്കെ തുലാവർഷം വന്നപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ കാത്തു നിന്നു ഉസ്താദ് തുലാവർഷത്തിൽ ആ മഴ ഉണ്ടാകും ഈ മഴ ഉണ്ടാകും ഇടിയുണ്ടാകും മിന്നൽ ഉണ്ടാകും അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല നമ്മുടെ കണക്കൂട്ടലുകളൊന്നും അല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെത് അള്ളാഹുവിന്റെ കണക്കൂട്ടലൊക്കെ വേറെ തന്നെയാണ് എത്രയോ അകലയിൽ നിന്ന് ഉദിക്കുന്ന ഈ സൂര്യന്റെ ചൂടാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ആകാശത്തിന്റെയും സൂര്യന്റെയും ഭൂമിക്കടയുള്ള ആ പ്രത്യേകമായ ഒരു കവചം ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ കവചത്തിന് വിള്ളലുകൾ ഏൽക്കുന്നതുണ്ട് വിള്ളലുകൾ ഏറ്റതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ചൂടുകൂടി വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു റസൂൽ ആലം പക്ഷേ അത്ര അകലെയുള്ള സൂര്യന്റെ ആ ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത നമ്മുടെ തലയുടെ തൊട്ടുമേലെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വന്നാൽ അതിന്റെ കഥ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് തരേണ്ടതുണ്ടോ അള്ളാഹു തരം നമ്മളൊക്കെ ആ സന്ദർഭത്തിൽ സലാമത്തിലാക്കി തരട്ടെ ഈ വാല് പറയുന്നതും ഈ വാല് കേൾക്കുന്നതും പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതും പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്നതും ഉറക്കമൊഴിക്കുന്നതും നമ്മളുടെ ഓരോ ചലന വലനങ്ങൾ അവിടത്തെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയാകണം അതാണ് നല്ല നെയ്യത്ത് 
Pashe Nietagalilla Palitzala Kondana, Etheratilla Sadasigal Upagarika Pada, the Poganda, the Nasamshi Kaya Valla Parina Maricum, Valla Parai Pikan over Kumala Nietagola Kamari Maranja Gondi Kayana Bodhika Marik and the Talperim and the Nobari Bodhika Marik and the Villa Nertangal and the Nobari Vara Uharavi Ayatinda Uharavi and Nertam Itratilla Sadasagal in the Agari Kapad and the Agari Kapada Bogombo and then a Satan a step to Gondi Kayana Ah Mashara Loga Tivichunda Allah Hivin Rasul Paranjitunda Pala Alagul Pala Rupa Tilan Avada Virpil Mangi Kulikayanda Ejuva the Molam Nila Mare, Ejuva the Molam Vidi Bare, Order written the Virpaling and a village of Ogum and Namar Sula, but a picture on the Hadi Sirude. Telahala got a Tonda Kuji Bare, I went a Virpilam and a Mungi Kulikam and a Kapatipit under Ah Samayet Allah, he win the Tela, Pradana Pata Alaga, Allah, Vulikayana, Kadanovu, Ningalki and the Tanalunda in the Allah has been a Rasul, but he pitched on the Ibadan Alagurit, the Akhara Televi Pigalana. Eleven Agari Kunri, Dibasaman, the Chari with Tanakatian and the Nai in the Ah, Dibasatilan, Allah, who chill an article of Likan, what the Habib of the Pikaya, Sabatul Yulilhumullah, Yomala, Lilla, Lilla, Lilla. Sabatul Nuri Eji Baga Malagar Yulil Humullah Allah Hutana Eji Baga Malagar Katana Hit over the Kaya Yomala Lilla Illa Lillo Abanda Tanalilla, the Matur Tanalilla, the Masher Elvet Wonder Tanal Leve and the Agar Hikana, Masher Elvet Eji Baga Malagale Allah Hutanda Arishinda Tari Lake Arishinda ചുവട്ടിലേക്ക് <laughs> Needy mana, a paranadi gari, needy mana, a paranadi gari, Allah Hind Arsin, the Talalin Rasul and Amaloda, but a bit in the law, Pulukum Rail, Pulukum Masol and Lalaviti Ningala, Oro, Kaida till Utterama de Galana, Oro, Kaida till Ningala Parana de Garigala, Avanavenda Parana the Gorita, Avanavenda Utterama de Tutta Gorita, Nala Parata and the Mumili told him to Yapur and Namma told him to Yapur. Sayyidina Muhammad Rasulullah Orkana and Amal Imam and Imam and the Parana, the Pali, the Imam and the Lavada, the Parana, the Gariana. The Pradana Mandriagam, Rasta Badiagam, Bukya Mandriagam, Panjaya Tabari Kunavaraga, Tilabari Kunavaraga, Seria Imamagam, Valia Imamagam, Yeding Livera Adigar, Mater Tavara Tanda Perani Road, Tanda Perani Road, and Edigani Kundo Abakamatraman, Allah, the Arsinda Tanadula, Uda Navishi Greek and Amla Vishamala to the Wonder. In the preamble, E. Paridilan, E. Paridilan, or Mahali Varikun, never ever another, Mahali Kamitiga, ever another, Ah, Mahali Imam, ever another, Italam, Imam, Adil and Namal, Parayan, the Wakan, the Ulila, or Mahalin, the Nethrotamaikala, Ah, Mahalin, the main part of Ahigal, Ah, Mahali Jamataga, Ella, where he needs the order of Kondavoga, Vendigariga, where Mahali Mama and Kuna Imam and Eker. 
ആ മഹല്ലിന്റെ എല്ലാ ആളുകളെയും നീതിയോടുകൂടെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുക അവർക്കാണ് അള്ളാഹ് അറിഷന്റെ തണലുള്ളത് ഒരു ഉപ്പ തന്റെ വീട്ടിലുള്ള മക്കളും ഭാര്യയോട് പോലും നീതി കാണിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് സീദിന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി ഒരാള് ഈത്തപ്പയം ഓതി വെക്കാണ് തന്റെ മക്കൾക്കിടയിൽ ചെറിയൊരു വിവേചനം കാണിച്ചു അയാള് സ്വന്തം മക്കൾക്കാ കൊടുക്കുന്നത് സ്വന്തം മക്കൾക്കാണ് അയാൾ എടുത്തു കൊടുത്തത് അയാൾ ചെറിയൊരു വിവേചനം കാണിച്ചപ്പോ കൊച്ചു സഹോദര നിന്റെ മക്കൾക്കിടയിൽ നിന്ന് നീതി കാണിക്കണം അനീതി ചെയ്യരുത് അനീതി ചെയ്തു പോകരുത് മഹത്തുക്കളാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാര് നമ്മളോട് പഠിപ്പിക്കുകയാ ഒരാൾ തന്റെ മക്കൾക്കിടയിൽ അതീക്കത്തറക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ പോലും നീതി പുലർത്തണമെന്നാണ് ഒരു മകന് കറുക്കുക മറ്റൊരു മകന് കറുക്കാതിരിക്കുക ആണിനെ കറുക്കുക പെണ്ണിന്റെ പേരിൽ പെണ്ണായതിന്റെ പേരിൽ അറുക്കാതിരിക്കുക അത് നീതിക്കെതിരാണ് അത് നീതിക്കെതിരാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വല്ല പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നീതി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടക്ഷരങ്ങൾക്ക് പുല്ലുപല കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാലമാ ഇന്ന് കയ്യോ കൊള്ളവൻ കാര്യസ്ഥന സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ കേമന അവിടെ നീതിയോ അനീതിയോ അതൊന്നും നോട്ടയില്ല നീതി അനീതി ഒന്നും ഇന്ന് നോട്ടയില്ല ആർക്കാണ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുക അവന്റെ സംസാരമാണ് വലുത് അവൻ പറഞ്ഞതാണ് വലുത് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മുടെ ഹത്തീബ് സ്ഥാതമാര് മിമ്പറിൽ നിന്ന് കുത്തുപ ബോധി താഴെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആയത്ത് നമ്മളോട് ബോധി കളിപ്പിച്ചിട്ടല്ലേ എല്ലാ ഹത്തീബ് സ്ഥാതമാര് മിമ്പറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയത്ത് എല്ലാ ഹത്തീബുമാരും ഓതാരുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസന്മാരെ അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് നീതി കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുകയാണ് അനീതി വന്നു പോകല്ലേ അനീതി വന്നു പോകല്ലേ അവിടെ ആളാരെന്നല്ല നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നീതി എവിടെയാണ് നീതിയുടെ പക്ഷത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടത് അതൊരു സ്വന്തം ഉപ്പക്ക് എതിരാകേണ്ടി വന്നാലും നീതിക്കെതിൽ നമ്മൾ നിലകൊള്ളരുതേ മുഹമ്മദ് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലീബ് നബി ത്വാലി പ്രതിയുള്ളാവുത്താലിന്റെ പടയെങ്കിൽ കാണാതെ കാണാതായപ്പോ യോദ്ധ യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് മഹാനായിരിക്കുന്ന അലീബ് നബി ത്വാലിബ് നിങ്ങളെ പടയെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്പ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു യഹൂദിയുടെ കയ്യിൽ ആ പടയെങ്കിൽ കാണുന്നത് അലീബ് നബി ത്വാലി പ്രതിയുള്ളാവിനെ പറഞ്ഞു ഇത് എന്റെ പടയെങ്കിയാണ് ആള് പറഞ്ഞു എന്റെ എങ്ങളതൊന്നുമില്ല ഇത് എന്റേതാണ് ഞാൻ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാണ് അങ്ങനെ അവർ തർക്കമായി തർക്കമായി പടയെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെറിയ കുപ്പയാമ്പലം തന്നെ നല്ല വിലമതിക്കുന്ന സാധനമാണ് അലീബ് നബി ത്വാലി പ്രാവിനും ഈ ജൂതനായ മനുഷ്യനും യഹൂദി തമ്മിൽ തർക്കമായി അവസാനം അത് മഹാനായിരിക്കുന്ന അംബർബനിൽ ആസുർ അലി അള്ളാഹു താലാനുവിന്റെ തീരുമാനത്തിലേക്ക് വിട്ടു അംബർബനിൽ ആസുർ അലി അള്ളാഹു താലാൻ ന്യായാധിപനായി അംബർബിൻ ആസുർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് മഹാനായിരിക്കുന്ന അലീബ് നബി ത്വാലിബ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ യഹൂദിയ മനുഷ്യനും വന്നു നോക്കണം നിങ്ങൾ ഒന്ന് സ്വന്തം ആളാണ് സ്വന്തം ആളെന്ന് മാത്രമല്ല താൻ ഏറ്റവും ആദരിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു നേതാവ് മറ്റൊന്ന് തന്നെ മതക്കാരൻ പോലുമല്ല മറ്റൊരു മതക്കാരനാണ് രണ്ടാൾക്കിടയിലാണ് ഇപ്പൊ തർക്കമുള്ളത് നമ്മളെന്താ ചെയ്യാ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളെ ആളല്ലേ അതല്ലേ നമ്മൾ നോക്കുള്ളൂ ഞമ്മളതല്ലേ അതങ്ങനെ പൊയ്ക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലീബ് നബി ത്വാലി പ്രതിയുള്ളാവൽഹും യഹോദിയുടെ മടയില് ഉള്ള തർക്കത്തെ കുറിച്ച് മഹാനായിരിക്കുന്ന അംബർ ബിൻ അല്ലാസ് റതിയുള്ളാവിനെ തിരക്കി അലീബ് നബി ത്വാലിബ് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ആരതാണ് പടയെങ്കി അലീബ് നബി ത്വാലിബ് പറഞ്ഞു എന്റെതാണ് പടയെങ്കി എന്റെതാ യഹൂദിയോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ വിലക്ക് വാങ്ങിയതാണ് ഇത് അലീന്റെതല്ല ഞാൻ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാണ് ഈ പടയെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അലീബ് നബി താലിബ് തങ്ങളോട് അമ്പർ ബിൽനാസ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ പടയെങ്കിൽ നിങ്ങളതാണെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സാക്ഷിയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും സാക്ഷിയുണ്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലീബ് നബി താലിബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ മകൻ ഹസനുണ്ട് 
എന്റെ മകൻ ഹസൻ എനിക്ക് സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട് വേറെ ആരും എനിക്കില്ല അപ്പോഴാണ് മഹാനായിക്ക് പറയുന്നത് അലിയ തങ്ങളെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ മകന് സാക്ഷിയായി പറ്റൂല ഒരു ഉപ്പക്ക് മകന് സാക്ഷിയായി നിൽക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ബാഹ്യമായിരിക്കുന്ന തെളിവ് നോക്കിയിട്ട് നീതി പുറമാ ഞാൻ വിധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ പടയങ്കി ഈ യഹൂദിയുടേതാണ് സത്യത്തിൽ പടയങ്കി ആരതാ അലിയാർത്തങ്ങളതാ ഈ മഹാനീതി കണ്ടുകൊണ്ട് യഹൂദിയായ മനുഷ്യൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലീബ് നബി തോലിബ് റതിയുള്ള മുമ്പിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞുപോയി എന്തൊരു മതമാണ് നിങ്ങളുടേത് എന്തൊരു നീതിയാണ് നിങ്ങളെ മതത്തിലുള്ളത് സ്വന്തം നേതാവായിട്ട് പോലും ഇത്ര നല്ല നീതിപരമായ തീരുമാന തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച നേതാവ് ആ യഹൂദിയായ മനുഷ്യൻ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലെ കടന്നു വന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് മാത്രമല്ല അയാൾ അമ്പ്രിയുള്ളോട് സത്യം തുറന്നു പറയുകയാണ് ഈ പടയെങ്കി എന്റെതല്ല ഇത് ഒരാള് മഹാനവറുകളിൽ നിന്ന് കട്ടതാണ് അലിയാറത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കട്ടെടുത്തതാണ് കട്ടെടുത്തവൻ എനിക്ക് വിറ്റതാണ് ഇത് അലിയാറ തങ്ങൾക്കുള്ളതായ പടയെങ്കിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തു ഇതാണ് നീതി ഇതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച നീതി അവിടെ ശത്രുവോ പിത്രുവോ എന്തെല്ലാം നോക്കേണ്ടത് നീതി എവിടെയാണ് സത്യം എവിടെയാ സത്യത്തിന്റെ ഭാഗത്താ നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടത് അത് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ അടുത്ത ആൾക്ക് എതിരാകേണ്ടി വരാ പക്ഷേ അവിടെ നോക്കരുതേ ലോകത്തെ ഏറ്റവും നീതി പാഠം പഠിപ്പിച്ച മഹാനായ സീതുന ഉമർബനിൽ ഉമർബനിൽ നീതിയുടെ നിറകുടമായിരുന്നില്ലേ നീതിയുടെ നിറകുടമല്ലേ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഭരണത്തെ എന്താണ് ലോകം ആദരിച്ചത് അവിടുത്തെ ഭരണത്തെ കുറിച്ച് എന്താ എന്തുകൊണ്ടാ ലോകം പ്രശംസിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കാലം മുമ്പേ പലരും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനത്തിന്റെ സംസ്ഥാനമായ ഡൽഹി ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്ന അരവിന്ദ് കേജ്രിവാൾ അയാളെ പോലെ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് എന്താ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഖലീഫ ഉമറിന്റെ ഭരണമാണ് എനിക്ക് ആകൃഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് ഖലീഫ ഉമറിന്റെ ഭരണമാ എന്തുകൊണ്ട് ഉമർ തങ്ങളെ ചരിത്രം അയാളെ പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഉമർന്നങ്ങളെ ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ടാണ് തന്റെ ഭരണീയർക്കിടയിൽ ചെറിയ പ്രയാസം പോലും വന്നേക്കരുതേ എന്ന് മനസ്സോടെ വിചാരിച്ച മഹാൻ അതുപോലെയുള്ളവരെയാണ് അള്ളാഹ് വർഷിന്റെ തണലിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് വളരെ വിഷമത്തോടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ എന്റെ മഹല്ലുകളിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ വരുന്നത് എന്റെ ജമാത്തുകളിൽ കുഴപ്പം വരുന്നത് എന്റെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നീതിക്ക് വില ഏതാണ് നീതി ഏതാണ് അനീതി എന്ന് നോക്കുന്നതിന് പകരം ഞങ്ങളെ ആളാരാ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനാരാ അത് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ജനങ്ങൾ നോക്കുന്നത് നീതിക്ക് പുല്ല് വിലയാണ് മറ്റുള്ളവർ എന്തു ചെയ്യട്ടെ അതല്ല വലുത് നമ്മളാൾ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന തോന്നൽ വന്നപ്പോഴാണ് ലോകത്തിൽ നിന്ന് അനീതി ഇന്ന് നടമാടി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അറിയോ നിങ്ങൾ മഹാനായിരിക്കുന്നു ഭർത്താവ് നിങ്ങൾ ഒരറ്റ സംഭവ പറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് രാത്രി വേളയിൽ മഹാനായിരിക്കുന്നു ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് നിങ്ങൾ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തത് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല പിന്നെ വരെ മരണം വരെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് നിങ്ങൾ തീരെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇന്നെന്താ ഇന്ന് പാവപ്പെട്ടവർ ഉറക്കിക്കാൻ അധികാരികളൊക്കെ വലസാനുമാണ് ഒരു സുഖജീവിത പാവപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ ഒന്നുമില്ല ചിലപ്പോ വോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോ ഒന്നും ചിലപ്പോ കാലും പിടിക്കും വന്നിട്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾ കാല് കേട്ട് വേണമെങ്കിൽ തരാം വോട്ട് അണക്കിടണം പറയും അല്ലെ വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്ത് തരാം വോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരു പക്ഷെ ജയിച്ചാലും നല്ലവരുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാരും കുറ്റപ്പെടുത്തൂല ഞാൻ പിന്നീട് ചിലപ്പോ അതേ പാവപ്പെട്ടവന് പോയിട്ട് ഒരു കാല് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നാല് ദിവസമൊക്കെ മാറി മാറി പോകേണ്ടി വരും അത് എന്തെല്ലാം ഇൻഫ്ലുവൻസ് വേണ്ടി വരും ഏതൊക്കെ വേണ്ടി വരും ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ലോകം ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളാബ് നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അന്വേഷിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്ന് 
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാണ് ഓരോ മഹല്ല ജമാഅത്തുകാരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് ഉമർ അബ്ദുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ ഒരു മഹല്ല് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ് കുടി ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് ഇരുന്നൂറ് കുടിക്കാര് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് പേരെ ഒരു പതിനഞ്ച് പേരെ നമ്മുടെ നേതാക്കളായി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ആഫ്യത്തെ ദുർഗാസം കൊടുക്കട്ടെ ആ ഒരു ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടിട്ടല്ല ജോലി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ വജിഹിന് വേണ്ടിയാണ് അതായിരിക്കണം വിശാലിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാ അത് നമ്മളപ്പോൾ അനുകരിക്കേണ്ടത് മഹാന ഉമർദ്ദങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കൊല്ലമോ രണ്ടു കൊല്ലമോ എത്ര കാലമാണ് നമ്മുടെ മഹല്ലിന്റെ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അതല്ലാ ചോദിക്കുന്ന ആളെ നമ്മളോട് ഉമർ ഖത്താബ് തങ്ങൾക്ക് ഉറക്കില്ല എന്തുകൊണ്ടാ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മൂലക്ക് ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് പട്ടിണി കിടന്നാൽ എന്റെ പടച്ചെറപ്പ് എന്നോട് ചോദിക്കും ഉമറെ കിടന്നുറങ്ങിയോ നീ നിന്റെ ഭരണിയറിൽ ഇന്ന ഇന്ന ആള് പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോ നീ എവിടെയായിരുന്നു രാജാറിന്റെ കഥയാ അങ്ങനെയാണ് രാത്രി കറക്കം രാത്രി മുഴുവനും ഉറക്കൊഴിക്കല ഒരു ദിവസം മഹാനായിരിക്കുന്ന ഉമർ ബിൽ ഖത്താപനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ രാത്രി വേളയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ ചെറിയ ഒരു ചെറ്റക്കുടിൽ ഒരു മൂളിക്കര ചെലുകൾ കയാണ് ഒരു മൂളി കരച്ചില് കേൾക്കുമ്പോ മഹാനായിരിക്കുന്നു ഉമർ ബിൽ ഖത്താബറിയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങി ആരാണ് കരയുന്നത് കരയുന്നതാരാ ഒരൽ പങ്ങോട്ടെത്തിയപ്പോ ഒരു ബാലക്കാരനായ ആള് ഒരു ബാലക്കാരനായ മനുഷ്യൻ ആ ചെറ്റക്കുടിലിന്റെ മുമ്പിലിരുന്നിട്ട് തലയിൽ കൈവച്ച് ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുകയാ ആ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആരോ ഒരു കരയുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് ഉമർ ബിൽ ഖത്താപനങ്ങൾ നേരെ ആ കുടിലിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോയപ്പോ ആ വീട്ടുകാരന് കറിയില്ല ഇത് അമീറുൽ മോമിനാണെന്ന് ഇത് ഉമർ ബിൽ ഖത്താപ തങ്ങളാണെന്ന് അയാൾ ചോദിച്ചു മഹാ ഉമർ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം പറ്റി അയാള് പറയാൻ തുടങ്ങി എന്ത് പറയാനാ എന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് അവൾക്ക് പ്രസവ വേദന വന്നിരിക്കുകയാ നമ്മൾക്കൊരു അമീറുണ്ട് നമ്മക്കൊരു ഖലീഫനുണ്ട് അയാള് നമ്മളെ പോലോത്തവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ല മഹാനായിരിക്കും ഉമർ തങ്ങളോടാണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായ പ്രസവ വേദന വന്നിട്ടുണ്ട് അവളെ നോക്കാൻ ഇവിടെ ആര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോ ഉമറബില കത്താപ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് നിക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ വരാം ഇപ്പൊ ഞാൻ വരാം ജസ്റ്റ് നിക്കുന്നൊക്കെ നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇനി ഉമർ കത്താപ് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞെന്ന് ചോദിച്ചേക്കല്ലേ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കണ്ട ഉമർ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചേക്കല്ല നമ്മളെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ പോയിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു ഓർക്കണം മൂപ്പര് നേരെ പോയിട്ട് തന്റെ ഭാര്യയോട് പറയാണ് പെണ്ണെ റെഡിയാക് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിക്കാൻ അടുത്തായിട്ടുണ്ട് സാധനക്ക് എടുത്തോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെള്ളാട്ടിനെ പെരുതിട്ട് പോയതല്ല നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കിയേ പഴയ കാലത്തൊക്കെ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെ പറ പഴയ കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പ്രസവിച്ചാലാ പ്രസവിച്ചോളെ നോക്കലാരാ ഓളെ ഉമ്മയോ മറ്റാരൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ പ്രസവിക്കാൻ മൂന്ന് മാസം പ്രസവിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് നാല് മാസം മുമ്പ് തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്തു ആരെ മറ്റോറെ എന്താ പറയാ പേര് ഈറ്റിയാർത്തിയ എത്ര പോക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ ഇരുപത്താറ് വർഷം നിൽക്കും ഓളെ പോക്കനാണ് ഈ തൊട്ടിലിട്ടൽ ഇപ്പോ ഓരോരുത്തർ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് ദിവസം നോക്കും ഉസ്താദ് മറ്റൊന്നും ഇരുപത്താറ് തൊട്ടട്ടെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ പണ്ടാക്കോ എന്ത് ഇരുപത്താറ് തൊട്ടെന്ന് അല്ലാതെ പെണ്ണെന്ന് പറയുന്നു പെണ്ണെന്ന് പെണ്ണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊന്നൂറ് പോരാ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇരുപത്താറ് മാറ്റി പെണ്ണെന്ന് കൊന്നൂറ് തന്നെ അത് യോറെ കണക്കാണ് ഇസ്ലാമിന് അങ്ങനെ ഒരു കണക്കില്ല കേട്ടോ അള്ളാവിന്റെ ദീന് ഷറൽ പളപ്പിക്കുന്നത് ആ കണക്ക് ഏത് ഒന്നിക്കൽ ഏഴാണ് പ്രധാന സുന്നത്ത് ഏഴ് അതല്ലെ പിന്നെ പതിനാല് പിന്നെ മഹത്തുകളാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ പറഞ്ഞു ഏഴ് കൂട്ടിയിട്ട് പതിനാല് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് ഇതൊക്കെ മോശമില്ല മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്താറ് നമ്മളെ കണക്കാണത് ഇരുപത്താറ് ദിവസം ഒളിവിക്കും ഇപ്പൊ കൂടിയൊന്നറിയില്ല കുറച്ച് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് കഥ പറയാം ഇരുപത്താറ് റുപ്പികയും സാരിയും കുറച്ച് ഡ്രസ്സും പിന്നെ പൊന്നു മേഖല കൊടുത്താൽ പറയാ പറയും പൊന്നും കൂടി മേഖല കൊടുക്കണം ഇല്ല കൊറേ അതിനോട് കട്ടോണ്ടും പോകുന്നത് നല്ല ഇറ്റിയാത്തികളും കേട്ടോ കട്ടോണ്ടും പോകുന്നു ഞാൻ തമാശ പറയില്ല കട്ടോണ്ടും പോകുന്നു കുറെ എണ്ണം ഇല്ല അതല്ലാതെ ഇന്നത്തെ ഭാര്യ പെണ്ണുങ്ങ
ഇന്നത്തെ വലിയ വലിയ ഭരണാധികാരികളെ കാണുന്നില്ലേ അവന്റെ കാലക ഷൂ കയറ്റി കൊടുപ്പിക്കുന്നത് എത്ര പത്രത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു കാലക ഷൂ കയറ്റിക്ക ആ ഷൂരിപ്പിക്ക ഇങ്ങനെ നിന്നു കൊടുക്ക അങ്ങനെ കാറ്റിട്ട് കൊടുക്കാൻ ആള് ഓൻ ഭരണാധികാരി ജനനായകൻ ജനസേവകനാകണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് മുഹമ്മദ് റസൂലി നാല് ഖലീഫമാര് മുപ്പത് കൊല്ലം നായകന്മാരായിട്ടല്ല ജീവിച്ചത് സേവകന്മാരായിട്ടാണ് സേവകന്മാരായിട്ടാ എന്നാണ് ഒരു സമുദായത്തിന്റെ നായകൻ അവരുടെ സേവകനാകണം കൽപ്പിക്കാനോട് ആരും വേണ്ട ചെയ്യാനാണ് ആള് വേണ്ടത് കൽപ്പിക്കാൻ ആൾ എല്ലാരും ഉണ്ടാവും ചെയ്യാനാണ് ആള് വേണ്ടത് ഭാര്യനും കൂടി വേഗം നടന്ന് പൊയ്ക്കോ സ്പീഡാകണം അവൾക്ക് പ്രസവേദന വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരനിലെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി ചെറുപ്പക്കാരിൽ പുറത്തിരിക്കുകയാ ഉമർബിൽ കത്താപ് നിങ്ങൾ എന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞ പെണ്ണെ അകത്ത് കയറ് അകത്ത് കയറിക്കോ ഞാൻ ഇവിടെ പുറത്തിരിക്കാ ഭാര്യ കയറി അകത്ത് ഒരൽപ സമയം ഇങ്ങനെ കഴിയുമ്പോഴാണ് പെണ്ണിന്റെ പ്രസവേദന കൂടി വരുന്നത് ഉമർബിൽ കത്താപ് നിങ്ങൾ പുറത്തി ഭാര്യയുടെ പി പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവിനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇയാളെ സംസാരം മുഴുവനും ഉമർതങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഉമർതങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാ നമ്മുടെ അമീർ അൽ മോമിനീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാലുണ്ടല്ലോ ഓ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്തു ഗുണത്തിനാണ് അമീർ ഇവിടെ നമ്മളെ പോലോത്ത പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ അമീറിനെ കൊണ്ട് എന്ത് ഉപകാരമാണുള്ളത് എന്നൊക്കെ ഉമർതങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ മഹാനവറുകളെ കുറിച്ച് ചീത്ത പറയുകയാണ് കുറ്റം പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്താ കട്ടീനോ കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് വാടെ ബാലിച്ചോണ്ട് പോയി കൂരുത്തം കെട്ട ഓ മോന് ഉപകാരാക്കാൻ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് രാന്താണക്ക് വാടെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് അപ്പൊ രണ്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടല്ല ആയി ഗുൽമാലായി അല്ലെ നമുക്ക് അത്രേ മതി ഈ ചില മഹാലിലെ ഗുൽമാല ഗുൽമാല എന്ന് എന്താ കണക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് വരില്ല എന്നോട് ആര് ചോദിച്ചേക്കല്ലേ കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് മീറ്റിംഗിൽ ഒരു കണക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് ഗുൽമാല എന്ന് കുറെ മഹാലുണ്ട് ഗുൽമാലായി പോയി അതിന്റെ പത്ത് രൂപ കുറഞ്ഞ പത്ത് രൂപ കൂടുതൽ ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ പേരിൽ ഗുൽമാല ചിലപ്പോൾ പള്ളി അടക്കം രണ്ടായിപ്പോളും വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഉസാറ് ഉമർ വിലകത്താപനങ്ങൾ മണ്ടിയില്ല ഇയാൾ പറയുന്നതല്ല കേട്ടിരിക്കുകയാ അപ്പോഴാണ് അകത്തിൽ ആ ഭാര്യ വന്ന് പറയുന്നത് അമീർ അൽ മൊമിനി നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കുള്ള കൂട്ടുകാരനെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു അലഹമില്ല മഹാനായിരിക്കും അമീർ അൽ മൊമിനീന്റെ പേര് വിളിച്ചപ്പോ അമീർ അൽ മൊമിനീൻ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ അപ്പോഴാണ് ഇയാൾ പറക്കാൻ തുടങ്ങിയത് റബ്ബേ ഇത് ആരെ മുമ്പിലാ ഞാനുള്ളത് ആരെ മുമ്പിലാ ഞാനുള്ളത് മഹാനായിരിക്കുന്ന ഉമർതങ്ങളാണോ ഇതുവരെ എന്റെ മുമ്പിലിരുന്നത് ഉമർതങ്ങളുടെ ഭാര്യ ആണോ എന്റെ ഭാര്യയെ പ്രസവിപ്പിക്കാമെന്നത് എന്റെ ഭാര്യയുടെ പ്രസവത്തിന്റെ ഈറ്റുകാരത്തിയായി വന്നത് അമീർ ഉൽ മോമിനിന്റെ ഭാര്യയാണോ തങ്ങളെ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാണ് ശമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കാറിലേക്ക് വീഴുമ്പോ അമീർ ഉൽ മോമിനി പറയുന്നത് പറയരുത് അതെ നീ പറഞ്ഞു പോകും നീ എത്ര കണ്ട് പറഞ്ഞോ എന്നെ അത്ര കണ്ട അള്ളാഹു എന്റെ ആഹ്റത്തിലെ ദറജ ഉയർത്തും കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് തെറ്റ് ഇതാണ് നീതി ഇതാണ് ഭരണാധികാരി ഇതുപോലെയുള്ള ഭരണാധികാരി ഇന്ന് ലോകത്തിലുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് അവനെ നാൾ അള്ളാഹ് വിളിക്കുന്ന വാഗേറ് എന്റെ അർശിന്റെ താഴിലേക്ക് കയറിക്കോമില്ലോമില്ലോം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തണലിട്ട് തരികയാ ഇതുപോലെ ഓരോ മേഖലകളിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന എന്റെ മഹല് ഞാൻ ഇമാമായി നിൽക്കുന്ന എന്റെ മഹല് എത്ര കുടിലുകളാണുള്ളത് ആ കുടിലുകളിൽ ഒരുപാട് ചിന്താഗതിക്കാരുണ്ടാകാ ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ ഉണ്ടാകാ ഒരുപാട് സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തകർ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ടാകാ പക്ഷേ എല്ലാവരും ഒരേ കണ്ണോടുകൂടെ ഒരേ കണ്ണോടുകൂടെ ആ മഹല്ലിന്റെ ഇമാം എന്ന നിലയിൽ നോക്കാൻ കഴിയലാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട നീതി അതിനെതിരെ ഞാൻ ചിരിതാൽ അതിനെതിരെയാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹു എന്നെ വെറുതെ വിടില്ല അള്ളാവിൻ റസൂല് പറയുന്നത് ഇമാമൽ ആദിലു നീതിയായ ഭരണാധികാരിയാകണം 
നീതി വേണം എല്ലാ വിഷയത്തിലും നീതി വേണം സുബാനല്ലോ അവിടെ പണക്കാരനെന്നോ പാമരനെന്നോ പണി പിന്നെ പണിക്കാരനെന്നോ തൊഴിലാളി എന്നോ നോക്കരുത് എല്ലാവരും ഒരേ കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയണം പിന്നെ ചില ആളുകൾ കൊടുക്കണ സാധു വേറെ വിഷയ ചില ആൾക്കാർക്ക് ചില ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ സ്ഥാനം കൊടുക്കണം അത് കൊടുത്തേ പറ്റൂ പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള വിഷയത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കരുത് ചിലപ്പോൾ നല്ലോണം പൈസക്കാരനടുത്ത് പോയിട്ട് മുരുവനടുത്ത് ഒരു അസറൊക്കെ കൂട്ടിപ്പാടുക അല്ലേ കാരണം ഒന്ന് ദിവസം ആക്കിയാൽ കുറച്ച് പൈസ ആറാതെ വിചാരിച്ചിട്ട് പാപത്തിനടുത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആദീസിനെ കട്ടാക്കുക ഇതൊക്കെ അങ്ങനാരും ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനാരും ചെയ്യില്ല ഒരത്ത് ഒരാൾ ഒരാളിനോട് അങ്ങനെ സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്തേ അവസ്ഥാ ആട് അഷറൊക്കെ പാടിയിട്ടില്ല ഇവിടെ എന്താ അഷറൊക്കെ പാടിയത് ഞാൻ എന്ത് പറയാനാണ് പാടിയത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ട് എല്ലാത്തിനും ജനങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടേ എണ്ണ അത് ആടാക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഈടാക്കിയത് അപ്പൊ ആടെ ലേശം പൈസ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ അസറൊക്കെ വന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം എന്നോട് ഞാൻ ഓദ്യതില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ആൾക്കാർ അത്ര മാത്രം വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടത് ഒരു കണക്കില്ലത് ശരിയല്ല നീതിക്കെതിരെ തന്നെയാണ് എവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്ന നീതിയാണ് വലുത് ആ നീതി ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നാളെ അറിഷിന്റെ തണലിലേക്ക് അള്ളാഹു ക്ഷണിക്കുന്നത് അത്തരക്കാരിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നാഥനായ റബ്ബ നമുക്ക് തൂഫീക ചെയ്യട്ടെ കൂടുതലാ ഞാൻ ആ ഭാഗം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ആളായി റസൂല് നമ്മളോട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ടാമത് അറിഷന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്നവനാരാത്തിലായിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചതായ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ തക്കുവയോടെ ചെയ്ത തക്കുവയോട് കൂടെ ജീവിച്ച ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്തേ ഷാബുൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് റജുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഷാബുൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ റജുനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അല്ല അല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ തമ്മാടി തരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന യുഗമാണ് നമ്മുടെ യൗവനകാലം എന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തോന്നിവാസ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്ന കാലമാ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നീങ്ങുന്നവനുണ്ടോ പ്രായമായ കാലഘട്ടത്തില് പ്രായമായാൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എല്ലാവരും മടുക്കുമ്പോ അതൊരു അത്ഭുതമല്ല പ്രായമാകുമ്പോ നമ്മളെ കയ്യില് തസ്ബീ മാലവരും അത് അത്ഭുതമല്ല എന്തേ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് കഴിഞ്ഞു എന്റെതെല്ലാ കടിഞ്ഞു പോയി തൊലിയെല്ലാ ചുരുണ്ടുപോയി മുഖത്തിന്റെ കണ്ണകത്തേ കയറിയിരിക്കുകയാണ് എന്നെ എനാരും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല ഇനി എനിക്ക് ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ആ വേളയില് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർമ്മ വരികയാണ് പള്ളി കാണുകയാ അതൊരു അത്ഭുതമല്ല സഹോദര അത്ഭുതമേതെന്നറിയോ നല്ലവര് യുവാവ് എല്ലാത്തിന് കഴിവുള്ള ഒരു യുവാവ് തമ്മാടി തരത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള കാലഘട്ടത്തില് അതെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മുത്തക്കിയായി ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ അവൻ അത്ഭുതമാണ് അവൻ അത്ഭുതമാ അതുകൊണ്ടാണ് സൂറുള്ള പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന് ഈ പാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ പാദത്തിനായി വളർന്നവർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടോ അവനിക്ക് നാളെ അള്ളാന്റെ അർഷിന്റെ തണലുണ്ട് കേട്ടോ ചെറുപ്പക്കാരെ കൂടുതലായി ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഏത് ഭാഗത്തിലാണുള്ളതെന്ന് ഓരോരുത്തരും അവരവരോട് ചോദിച്ചാല് മതിയല്ലോ ഞാൻ അള്ളാവിന്റെ പടിയിലാണോ ഉള്ളത് അതല്ല ഏത് ഭാഗത്തിലാ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അറിഷന്റെ തണല് കിട്ടുമോ ഇല്ലേ നമ്മൾ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ ചിലപ്പോ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ചില ആൾക്കാർക്ക് ബേജാറായി പോ ഉസ്താദ് നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയോ എന്നൊക്കെ തോന്നി പോകല്ല പക്ഷെ ഉള്ളത് പറാതിരിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹി എന്റെ റസൂൽ അത്ര മാത്രം ചെറുപ്പക്കാര് പറയാൻ കാരണമായത് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാൻ സമയം കാണാത്തൊരു യുഗമാണത് ആ കാലഘട്ടത്തില് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ചവരുണ്ടോ 
അള്ളാഹു പിന്നെ വേണ്ടി ജീവിച്ചവരുണ്ടോ അവരെ നാളെ അള്ളാഹു അറുഷിന്റെ തളനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാ അള്ളാഹ് നമ്മൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തട്ടെ പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന റബി ഇല്ല പോലെ മാസമല്ലേ ഇത് റബി ഇല്ല പോലെ മാസമായതുകൊണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പാണ് റബി ഇല്ല പോലെ പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയത് അള്ളാഹു എന്റെ റസൂലിന്റെ ജന്മദിനത്തില് എത്ര ആവേശത്തോടെയാ നമ്മൾ സിന്ധാബാദ് വിളിച്ചത് നമ്മൾ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചത് നമ്മുടെ തലയിൽ പച്ചത്തട്ടം കെട്ടിയത് ധാരാളം പണ്ടികളെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് മധുര പലഹാരങ്ങൾ കൊടുത്തത് പക്ഷേ അവയെല്ലാത്തിനെയും അവയെല്ലാത്തിനെയും സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പൊളിച്ചു കളയുന്ന ചില അമലുകൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് വന്നു പോയോ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതല്ലേ പരിശോധിക്കേണ്ടതല്ലേ റസൂറുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് റസൂറുള്ള മഹബത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ റസൂറുള്ള ശാപത്തിന് നമ്മൾ ഇരയായി പോകുന്നുണ്ടോ എന്റെ പൊന്ന് ചെറുപ്പക്കാരാ അമിതമായിരിക്കുന്ന ആവേശം അപകട അപകടമാണ് അമിതമായിരിക്കുന്ന ആവേശം അപകടമാസൂറുള്ള പൊരുത്തപ്പെടാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ റസൂറുള്ളാന്റെ പേരിൽ ചെയ്യുന്നത് റസൂറുള്ളക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ടൂ വീലറുകളില് മോട്ടോർസൈക്കിളില് മോശമായിരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ റസൂറുള്ളാന്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുക അത് റേസ് ചെയ്ത് ഓടുക അത് റസൂറുള്ള അവിടെയുള്ള സ്നേഹമല്ലോ നമ്മുടെ ഭാവി ഭാവി തലമുറ നമ്മളെയല്ലേ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് ഭാവി തലമുറ നമ്മളെല്ലേ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കൂട്ട ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ അവരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ലവരാണവർ വളരെ നല്ലവരാണവർ സുബാനുള്ള വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അവർ കളിക്കാറുണ്ട് കളിക്കുന്നത് ഞാനൊരു കുറ്റമായി പറയുന്നില്ല വൈകുന്നേരത്തിൽ അവർ കളിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അവർ നിസ്കാര കലാക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അവർ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് മകരീപ നമസ്കാരത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പ് കളി നിർത്തിയാൽ കൈകാലുകളെല്ലാം കെടുകിയിട്ട് അവർ നേരെ വരുന്നത് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ജമാത്ത പള്ളിയിലാ ആ പള്ളിയിൽ വന്ന് ജമാത്തായി നമസ്കരിച്ചിട്ട് സുന്നത്ത് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരേ ഉള്ളു ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിൽ ഒരൽപ്പ ചെറുപ്പക്കാര് എല്ലാ ദിവസവും അവരിരുന്നിട്ട് സൂറത്തിൽ വാർത്തയ ബോധുകയാണ് എന്തൊരു നല്ല മക്കളാ അവരൊക്കെ അവരെന്തിനു നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തണം അവർ കളിച്ചോട്ടെ നമുക്ക് എന്താ ചിന്തിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇത് എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ചയാണ് മകൻ നിസ്കരിച്ചിട്ട് സുന്നത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് സൂറത്തിൽ വാക്കെല്ലാം ഓതിട്ട് അവർ പോകും ഇഷാന ജമാത്തിലേക്ക് വരും നമ്മൾ എന്തിനാ അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തണം എന്താ അവർ അവർക്കുള്ള യുവത്വത്തിന് വേറെ അവർ ആ യുവാക്കൾ എന്നുള്ളതാണ് യുവത്വം ഉണ്ടല്ലോ അത് ആ റൂട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കും ബാക്കിയുള്ളവർ മുത്തക്കിലുണ്ട് ആ കാലത്ത് പോലും നല്ല ബൈക്ക് പോകുക എന്നുള്ളത് അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല ഒരുപാട് പണിയുണ്ട് അത് കാരണം ചങ്ങായിമാരൊക്കെ നല്ലയിലേക്ക് വിളിക്കുക അധിക ചങ്ങാതിമാരും മോശത്തിലേക്കേ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവുകയുള്ളൂ നമ്മളെ നന്മയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി മാത്രമാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെയാ നമ്മളെ തടി നമ്മൾ ഒരിക്കലും നല്ലയിലേക്ക് വിളിക്കൂല മനസ്സാക്ഷി നല്ലയിലേക്ക് വിളിക്കുള്ളൂ അതേപോലെ മറ്റൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു അഞ്ചെട്ട് ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്ത ഞാൻ പൈക്കയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് പാണത്തൂരിലാണ് അവിടെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും അവിടെ ഒരു ഓളിബോൾ ടൂർണമെന്റ് നടക്കാറുണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അദ്ദേഹം മരിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ നടത്തുന്ന ടൂർണമെന്റ് ആണ് ഒരു വർഷം അയാള് എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഉസ്താദേ നിങ്ങൾക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ നിസ്കാരം എത്ര മണിക്കാണ് ആ ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ എന്നോട് വിളിച്ചു വെച്ചതാ അന്നാണ് അയാളെ ബാപ്പയുടെ സ്മരണക്കുള്ള വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലബിന്റെ വക ടൂർണമെന്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരാളും എന്നെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടില്ല എത്ര മണിക്കാ നിൽക്കാരെന്നൊന്നും മകരിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ അവിടെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നിട്ടുണ്ട് കളി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പോട്ടെ ഇയാൾ എന്നോട് വിളിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് എത്ര മണിക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇഷാ നിസ്കാരം എത്ര മണിക്കാ ഉസ്താദെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ പേരിൽ കളി തുടങ്ങുള്ളൂ ണേ അവർക്കുള്ളതായ ബഹുമാനം നമുക്കില്ല ചിലപ്പോ അവർ വാങ്ങൊടുക്കുമൊക്കെ അവർ അടക്കി അണങ്ങിയിരിക്കും നമുക്ക് ചിലപ്പോ ആ ബഹുമാനം ഉണ്ടാവില്ല 
അത് കഴിഞ്ഞേ നമ്മൾ തുടങ്ങുള്ളൂ അന്ന് ആ ടൂർണമെന്റിൽ ആ കളിയിലോ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അതിന് മുമ്പത്തെ ടൂർണമെന്റിൽ അരിക്കണം കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എട്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് വന്നിരുന്നു എട്ട് ചെറുപ്പക്കാർ അവർ ടീമിന്റെ പേരൊക്കെ എനക്കറിയാം ടീമിന്റെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരെ മകരി നിസ്കാരത്തിലേക്ക് ജമാത്തായി നിസ്കരിച്ചു എന്റെ പുറകിലാണുള്ളത് ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഒരു പിന്നെ മുസ്ലിം സഹോദരൻ എട്ടാളാണ് അവർ ടീമിൽ വന്നത് ജമാത്തായി നമസ്കരിച്ചു അവര് ഇഷാ നിസ്കാരത്തിന് ജമാത്ത് തുടങ്ങുമ്പോ ആ ഇഷാന്റെ ജമാത്തിന് ഇവരുണ്ട് വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി മംഗലാപുരത്ത് വന്നതാണ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളാ ഇഷാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു അവർ സുന്നത്ത് സ്കാരത്തിലേക്ക് കയറി അവരെ കളി തുടങ്ങാനാണെന്ന ഒരു വിചാരം അവർക്കില്ല എന്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് കണ്ടതാ ചെറുപ്പക്കാരായ ഇവര് നിന്റെ മാതൃകയാണ് ഇവരെ നീ മാതൃകയാക്കണം കേട്ടോ സഹോദരങ്ങളെ അവർ ഇഷാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള സുന്നത്ത് നമസ്കരിച്ചു രണ്ടരക്കാത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു പോകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി ഇല്ല അവർ ഇത്ര നിസ്കരിക്കാന് കൈകെട്ടുകയാണ് ആ ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാരെ ഇത്ര നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് താഴെ പോയിട്ട് അവർ ഓളിപോൾ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുത്തത് പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരാ ഇന്നലെ ചാമ്പ്യന്മാരായത് ഇന്നലെ ആരാണ് കപ്പടിച്ചത് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു സ്ഥാതെ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് വന്ന ടീമാ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവർ തന്നെയാണ് ജയിക്കേണ്ടവര് അവർ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നിട്ടില്ല നിസ്കാരത്തെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടില്ല ചെറുപ്പക്കാരെ പുത്തനാശയക്കാരൊക്കെ എന്തേ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ഏത് സുന്നത്താണ് ഇത് ഏത് സുന്നത്താണ് നിങ്ങളുടേത് പതിനൊന്നര മാസമില്ലാത്തൊരു സുന്നത്ത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് അസൂറുള്ളാന്റെ പേരില് രണ്ട് മണി വരെ ഒരു മണി വരെ രണ്ട് മണി വരെ രണ്ടര മണി വരെ രാത്രി ഉറക്കം മടിച്ചു അസൂറുള്ളാന്റെ പേരിൽ തോരണം കെട്ടാൽ അലങ്കരിക്കാൻ അത്തരക്കാര് സ്വഭയെ നമസ്കരിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങുന്നു സ്വഭയെ നിസ്കാര കഥ പോട്ടെ നമസ്കാരം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കുകയാണ് ഇത് റസൂറുള്ളാന്റെ സുന്നത്തിന്റെ എതിരല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്ത നന്മ മുഴുവനും ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്റെ സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട കഷ്ടപ്പാട് എവിടെ പോയി നമ്മൾ ചെലവഴിച്ച പൈസ ഇവിടെ പോയി ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യരുതേ നമ്മൾ നമസ്കാരത്തിന് വില കൽപ്പിക്കാത്തവരാകല്ല എന്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് ഇതര സമുദായ കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്ന അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരനെ ധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ കഴിയുന്നൊരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കണേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരം കണ്ടാൽ നമ്മുടെ വേഷം കണ്ടാൽ നമ്മുടെ സംസാരം ൊരു മുസൽമാന നല്ലൊരു ബാല്യക്കാരനാണെന്ന് പറയിപ്പിക്കണം കേട്ടോ നമ്മള് സുബാനല്ലാ നമ്മുടെ വേഷത്തിന്റെ കോലം എന്താണ് നമ്മുടെ തലമുടിയുടെ കോലം എന്താ നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ കോലം എന്താണെന്ന് അള്ളാഹുവിന് റസൂലിതൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടുമോ കഴുത്തുകളിലൊക്കെ സ്റ്റീലിന്റെ മാലകളൊക്കെ അണഞ്ഞിട്ട് കഴുത്തുകളിൽ ഇന്ന് അധിക ചെറുപ്പക്കാരെ സ്റ്റീലിന്റെ മാല അണിയുകയാണ് കയ്യിൽ ചെമ്പിന്റെയും സ്റ്റീലിന്റെയും വളയനേകയാ ഇത് ഏത് റസൂലിന്റെ സുന്നത്താനുള്ള ആണുങ്ങൾ വള ധരിക്കാനുണ്ട് ആണുങ്ങൾ മാല ധരിക്കാനുണ്ട് അത് ദുനിയാവിലില്ല മോനെ അത് ആഹ്റത്തിന്റെ സ്വർഗത്തിലാണ് ദുനിയാവിലാണ് ഹറാമാണിത് ദുനിയാവിലാണ് വള ധരിക്കൽ ഹറാമാണ് ദുനിയാവിലാണ് മാല ധരിക്കൽ ഹറാമാ ദുനിയാവിൽ വള ധരിച്ചവനിക്ക് ദുനിയാവിൽ മാല ധരിച്ചവനിക്ക് ആഹ്റത്തിൽ മാല ലഭിക്കില്ല വള ധരിക്കാൻ കഴിയില്ല എത്രയോ നൂറുകണക്കിൽ പണം കൊടുത്തിട്ട് അള്ളാന്റെ സുന്നത്തിന് എതിരി ചെയ്യണോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്തിന് നമുക്ക് എതിരി ചെയ്യണോ സുന്നത് പൊരുത്തപ്പെടുവോ ഞാനിതൊക്കെ സാന്ദർഭികമായ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ വിഷയമല്ല എങ്കിലും ഇതൊക്കെ പറയാതെ പിന്നെ എന്തിനാണ് വെറുതെ പറയുന്നത് 
ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ റസൂറല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഇത്യാദി കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നവരാകണേ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മള് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഉപകാരപ്രദമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാകട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് വരേണ്ടത് ധാരാളം നന്മ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ഞാൻ നിഷേധിക്കില്ല ഒരുപാട് നാടുകളിലുള്ള ഒരുപാട് ക്ലബ്ബുകാര് ഒരുപാട് കമ്മിറ്റിക്കാര് എത്രയോ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നൂറിൽ നൂറ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാ പക്ഷേ ആ ചെയ്ത മുഴുവന നന്മകള് ഈ ഒരറ്റ കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കില്ലേ വെള്ളത്തിലായി പോകുന്നത് എന്ത് കാര്യമുണ്ട് ഇതില് എന്ത് കാര്യമുണ്ട് എന്തേ റസൂലുള്ള സുന്നത്തനുസരിച്ച് മുടിവെട്ടിയാൽ എന്ത് കുറവായ എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ നമുക്കുള്ളത് എന്തിനാണ് ഈ കോലം കെട്ടുന്നത് ആരെ കാണിക്കാനാണ് ഈ കോലം കെട്ടുന്നത് റസൂറുള്ള പഠിപ്പിച്ചവര് സുന്നത്തില്ലേ റസൂറുള്ള കാണിച്ചു തന്നൊരു മാതൃകയില്ലേ ഈ അടുത്ത കാലത്തല്ലേ ഈ കോലങ്ങളെല്ലാം കടന്നു വന്നത് കാണുമ്പോ വല്ലാത്ത അറുപ്പ് തോന്നുകയാ എന്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇതിനെതിരാകട്ടെ നമ്മൾക്കുള്ള ജിഹാദ് സമ്മതിക്കില്ല നിന്നെ കളിയാക്കാൻ ആളുണ്ടാകുമോനെ നിന്ന ആൾക്കാർ പഴഞ്ചനായി കണക്ക് കൂട്ടും കേട്ടോ നീ ഏത് കാലത്തടാ ഉള്ളതെന്ന് ചോദിക്കും നീ പണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടവനാണെന്ന് നിന്നോട് പറയും ആളുകൾ റസൂറുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മന്തമസ കവി സുന്നതി ഇന്ദ ഫസാദി ഉമ്മതി അള്ളാൻ റസൂർ നിനക്കൊരു ഓഫർ തരികയാണ് മുത്ത് ഹബീബ് നിനക്കൊരു ഓഫർ തരികയാ ചെറുപ്പക്കാരാ ജനങ്ങളെല്ലാം ഫസാദാകുമ്പോ എല്ലാവരും കുഴപ്പക്കാരാകുമ്പോ റസൂറുള്ള സുന്നത്തെ വലിച്ചെറിയുമ്പോ അള്ളാവിന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്തിന് ആരാ മുറുകി പിടിക്കുന്നത് ആളുകളെല്ലാം കോലം കെട്ടുന്ന മുടിപെട്ടുമ്പോ ആളുകളെല്ലാം തോന്നിവാസങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ അതിലില്ല എനിക്കങ്ങനെ മുടിപെട്ടാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ എന്റെ കഴിയിൽ വള ധരിക്കില്ല ഞാൻ എന്റെ കഴുത്തിൽ മാല ധരിക്കില്ല എന്റെ ഹബീബ് പാണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്റെ ഹബീബ് പര അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ അത് ചെയ്യില്ലെന്ന് മാറിനിക്കുന്നവനുണ്ടോ നിബിതങ്ങൾ തരുന്ന ഓഫർ എന്താണെന്നറിയോ എന്താ റസൂൽ തരുന്ന ഓഫർ ഫലഹൂ അജുറുമിയത്തി ഷഹീദ് നൂറ് രക്തസാക്ഷികളുടെ നൂറ് രക്തസാക്ഷികളുടെ പ്രതിഫലം അവനിക്കുണ്ട് മുസ്ലിമേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറം എന്ന് നബി എന്താ പറയേണ്ടത് കഴിയില്ല വെറുതെ എല്ലാ നൂറ് രക്തസാക്ഷിയുടെ ഓഫർ ലഭിച്ചത് അത്ര പ്രയാസമുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നല്ലതുപോലെ ജീവിക്കാൻ നന്മയോടെ ജീവിക്കാൻ പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ നിന്നെ നോക്കി ചിരിക്കാൻ ആളുണ്ടാകും ശരിയാണ് ഒരു പാലക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പള്ളിക്ക് വരേണ്ടത് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കൽ പള്ളിക്ക് നിക്കിരിക്കാൻ വന്നാൽ വേസന്മാർ ഞങ്ങൾ നോക്കിട്ട് ചിരിക്കുകയാ ഓ നന്നായോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ കുറെ മുടക്കികളുണ്ട് പാരകൾ പള്ളിക്ക് വരുന്നവനെ പരാതാക്കുന്നവര് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേലന്റെ ഉസ്ത ഉസ്താന്റെ വേല കേട്ടി പോകാൻ നന്നാ കാലത്ത് പള്ളിക്ക് വന്ന എല്ലാരും അവനെ മൊത്തമാക്കി അപ്പൊ എന്ന് തോന്നി എന്ത് എല്ലാവരും എന്നെ നോക്കുന്ന പിന്നെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരില്ലോ നന്മയിലേക്ക് പരന്നവനെ മുടക്കുന്നവര് ചെറുപ്പക്കാര് എന്റെ സഹോദരങ്ങള് ഓർക്കണം നമ്മള് ബാല്യപ്രായത്തിന്റെ ആ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ചില കുസൃതികള് നമ്മുടെ ബാല്യക്കാരിൽ ഉണ്ടാകാ ഒരുപാട് ചെമ്മാടിത്തരങ്ങൾ ചിലപ്പോ കണ്ടെന്നവരാ അവരെ തള്ളിക്കളയരുത് കേട്ടോ അവർ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തരുത് അവരെ നന്മയോടെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നവരാകണം നമ്മള് സ്നേഹത്തോടെ സാന്ത്വനത്തോടെ കൈപിടിച്ച് നന്മ കൊണ്ടുവരണം നമ്മളവരെ അവരെ തള്ളിക്കളയാവാടില്ല നീ കഞ്ചാവിന്റെ ആളടാ നീ കള്ളിന്റെ ആളല്ലടാ നീ മോശക്കല്ലേ നിന്നെ കണ്ടാല് തെളികിട്ടിയില്ല നിന്നെ കണ്ടാല് അള്ളാഹു ലാനത്ത് തരുമല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് പിന്നെ അവന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഇത്ര മോശക്കാരനാ ഞാൻ എന്തിനാണ് പിന്നെ നല്ലവനാകേണ്ടത് അതിനേക്കാൾ വില്ല തരന്താതവനായി അവൻ മാറുകയാ അവരെ നന്മയിലേ കൊണ്ടുവരാനുള്ള വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഒരു നല്ല വാക്ക് മതി 
ഒരു നല്ല വാക്ക് ഒരറ്റ സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മഹാനായിരിക്കുന്ന സി എച്ച് ഹൈദ്രോസ് മുസിലയാര് സമസ്ത കേരള ജമയ്യത്തുലമയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി ഒരുപാട് കാലം ജീവിച്ച മഹാനാ മഹാനായിരിക്കുന്ന സി എച്ച് ഹൈദ്രോസ് ഉസ്താദ് പഴയ കാലത്തെ വാള്ളമാരില് ഏറ്റവും മുഖലിസായ വാള്ളന്റെ ആളാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈദ്രോസ് ഉസ്താദ് ഒരു ദിവസം പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് പോകാന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ ഒരു ജീപ്പ് വന്നത്രേ ഒരു ജീപ്പ് ആ ജീപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ കയറാ കൈ കാണിച്ചോ ജീപ്പ് നിർത്തി പക്ഷേ ആ ഡ്രൈവർക്ക് എന്തോ ഒരു വിഷമം തോന്നിയത് പോലെ അയാളൊന്നും ഉണ്ടെന്നില്ല ഉസ്താദ് വണ്ടിയിൽ കയറി ഇന്നാൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഡ്രൈവർക്ക് എന്തോ ഒരു ബോഡൌട്ട് പോലെ അവൻ മുണ്ടെന്നില്ല കാരണം അവൻ മദ്യപിച്ചിരുന്നു കള്ളുടിച്ചിരുന്നു മദ്യപിച്ച ആളായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉസ്താദ് മുണ്ടാൻ എത്ര തോന്നിയില്ല അത്ര നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഭയ ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരിക ഒന്നും ഉണ്ടെന്നില്ല അപ്പൊ ഉസ്താദ് എന്താ മോനെ പറഞ്ഞത്ര ഉസ്താദ എനിക്ക് ഇന്ന് മുണ്ടാൻ എത്ര മൂടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അത്ര എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അത്ര മൂടില്ല ഉസ്താദെ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അപ്പുറം ഒന്നും ഉപ്പര് ചോദിച്ചില്ല എന്നാണ് പറന്നു ചോദിച്ചില്ല പക്ഷേ ഉസ്താദ് തൊട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉസ്താദ് എനിക്ക് ശരിക്കും കള്ളിന്റെ വാസന വരുന്നുണ്ട് ഉസ്താദ് ഒന്നും മുണ്ടിയില്ല നമ്മളാണെങ്കിൽ ലാട്ടിനെ എനിക്കൊരു അനുഭവമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു വേല കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ കൈകാണിച്ചു ഒന്നേ കാല് എന്തോ അനുമണി ഒന്നേ കാല് ഞാൻ മംഗലാപുരത്ത് വേല കഴിഞ്ഞിട്ട് വരിക കുറച്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് അപ്പൊ വണ്ടി നിർത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഡ്രൈവറെ നിർത്തി നിർത്ത് പാതിരല്ലടാ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഉസ്താദ ഈ രാത്രി നിർത്തിക്കൂടാ സാരൊരു നിർത്തു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിർത്തിട്ടാകുമ്പോഴേക്ക് കൈ കാണിച്ചിരുന്ന ഒരുത്താൻ നമുക്ക് രണ്ടാണ് ഓടിക്കൊണ്ട് വരുന്ന കാണുന്നുണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഏടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കണ്ടില്ല രണ്ടാണ് പാലക്കാർ ഓടിക്കൊണ്ട് വന്ന് അങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ കയറി കയറിയപ്പോഴാണ് അവർ കഴിഞ്ഞത് ഉസ്താദിന്റെ കാർ എന്ന് പറ ആകെ സസിയായി ഇപ്പൊ എന്തല്ലോ ആക്കുന്ന ഓർ മുണ്ടെന്നില്ല അല്ലെ ഒക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് എവിടെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഒരുത്ത സംസാരിക്കുന്ന ഒരുത്ത സംസാരിക്കുന്നേ ഇല്ല അപ്പൊ എന്താ ഞാൻ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഇന്നിന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മുഗ്രാൽപുത്തൂർ പോകുന്ന അവർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഒന്നേ കാലയാല രാത്രി എന്തേ മുഗ്രാൽപുത്തൂർ പറഞ്ഞു എന്തില്ല സാർ ഫുട്ബോൾ ഒന്നേ കാലിക്ക് ഫുട്ബോളാ അത് സ്വഭയോളുണ്ട് ഉസ്താദാണ് സ്വഭയോളുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചങ്ങായിമാർക്ക് കുറെ ആളുണ്ടായിരുന്നു ഉറക്കം ഒരേ വണ്ടി കിട്ടി ഞമ്മക്ക് വണ്ടി കിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ കാർ എന്ന് അറിയില്ല അറിയാതെ കൈയാണിച്ചതാണ് ഞാൻ സാറില്ലപ്പോ അത് പോട്ടെ പറഞ്ഞു പേരെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചല്ലോ മറ്റോ ഉണ്ടെന്നേ ഇല്ല ഭയങ്കര അതബ് ഈ കുടിയന്മാർക്ക് അതബ് കൂടുതലാ അങ്ങനെ ഉണ്ട് കണ്ട കുടിച്ചാലും സാറേ നാറി നാറാൻ പാടില്ല എന്ന് ഉസ്താദിന് അങ്ങനത്തെ കുറെ ഈമാന്താര് കുടിയന്മാരുണ്ട് അടുത്ത കള്ളുടിക്കാൻ പോയിട്ട് കള്ളു ഷോപ്പിൽ ഇരുന്നപ്പോ അവൻ ചോദിച്ചത്ര കഴിക്കാനുള്ളതും വേണം കുടിക്കുന്ന വെറും കുടി മാത്രല്ല തിന്നാനും വേണ്ട എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ എന്താ ഉള്ളത് അപ്പൊ കള്ളു ഷാപ്പ് പറഞ്ഞ ഞണ്ട് പിരിച്ചതുണ്ട് ഞണ്ട് അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട അത് ഷാഫി മുഹബിൽ കറാഹത്താണ് അപ്പൊ കള്ള കള്ള ഹലാല യവൻ മുണ്ടുന്നേ ഇല്ല അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു ബാലക്കാരൻ ബാക്ക് സീറ്റിൽ ഉണ്ട് ഓൻ മുമ്പിലോട്ട് വന്നിട്ട് എന്റെ ചെവി തുടങ്ങി ഉസ്താദ് മാറിയിട്ട് സഹിക്കാനില്ല ഒക്കെ ഭയ ഇറക്കി പറയാൻ അതാ മറ്റോ മുണ്ടാത്തത് എത്ര മണിക്കാ ഒന്നേ കാല് മണി രാത്രി എവിടത്തേക്കാ പോകുന്നത് ഓന്റെ ഉമ്മ വിറ്റ് വിളിച്ചിട്ട് ഒന്നേ കാലിക്ക് മോനെ തലവേദന ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് ഒരിക്കും മുണ്ടാടി കളിക്കും സ്വാഭിക വെക്കാലോ മരിച്ച കപ്പുരം ഉണ്ടാടാ പള്ളി വെള്ളപ്പലി മുണ്ടാടിക്ക എന്നല്ലേ പറയുള്ളൂ ഇത് കളി കാണാൻ പോവാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്തു പോയി ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റായി പോയി ഈ ഒരു തെറ്റിന് ഞാൻ കൂട്ടി നിൽക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ ഞാൻ ഏതായിട്ടാ മുഖരാൽ പുത്തല്ലോ ഇറക്കി ഞാൻ വിട്ടു പക്ഷെ നമുക്കത്ര മനഃശാസ്ത്രം അറിയില്ല ഏതായിരിക്കട്ടെ ഇയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇത്ര മൂടില്ല അങ്ങനെ ഉസ്താദിനെ ഇറക്കി ഉസ്താദ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അത്ര പിറ്റേന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ മഹാനായിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ ഉസ്താദ് മുണ്ടാത്തത് അപ്പൊ മുണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഫുൾ ടൈറ്റില്ല ഈ ശരിയില്ലാത്തോണ്ട് മുണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത
ഒനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയോ മഹാനായ സി എച്ച് ഉസ്താദിനോട് ആ മനുഷ്യൻ അയാൾ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മുത്തക്കിയാ മനുഷ്യനാണ് അയാള് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എച്ച് ഉസ്താദിനോട് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു എത്ര ഉസ്താദ് ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരല്പം മദ്യപിച്ചിരുന്നു മദ്യപിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എച്ച് ഉസ്താദിന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ പറക്കാൻ തുടങ്ങി കൈ ഇങ്ങനെ പറച്ച് 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 അവനിലേ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത്ര മോനെ നീ ആ കുടിച്ചത് നീ ആ കുടിച്ചത് ഈ മാനില്ലാതെ ചത്തുപോകുന്നൊരു കാരണമാണല്ലോ എന്റെ മോന് കുടിച്ചു പോയത് ഈ മാനില്ലാതെ ചത്തുപോകാൻ കാരണമാകുന്ന ഒരു കാര്യമായല്ലോ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സി എച്ച് ഉസ്താദിന്റെ കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്നപ്പോ അവന്റെ കൈയും പറക്കാൻ തുടങ്ങി നമുക്ക് നിങ്ങള് അവന്റെ കൈ പറക്കാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുന്നൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അയാൾ ഇങ്ങനെ പറച്ച് പറച്ചിട്ട് അയാളെ മനസ്സ് മാറിപ്പോയി അയാൾ സി എച്ച് ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞത്ര ഉസ്താദ് ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ കള്ളു കുടിക്കില്ല അതിന്റെ ശേഷം അയാൾ കുടിച്ചിട്ടില്ല സി എച്ച് ഉസ്താദ് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അയാൾ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് വളരെ നല്ലൊരു ദീനിന്റെ ഹാദ്യമാണ് അയാൾ ഇന്ന് അള്ളാ അയാൾക്ക് ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കട്ടെ ഇങ്ങനെയാണ് നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അതേ സമയത്ത് സി എച്ച് ഉസ്താദ് നാല് തെറി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലോ സി എച്ച് ഉസ്താദ് അയാൾ ചൂടായിരുന്നെങ്കിലോ അയാൾ അതിനേക്കാൾ വലിയ കുടിയനായ മാറുമായിരുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളെ നന്മയിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അത് റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ച പാഠമാ അള്ളാന്റെ ഖുറാന് തന്നെ മുത്ത് ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞതെന്താഹു അങ്ങക്ക് നൽകിയ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അള്ളാഹു അങ്ങക്ക് കനിഞ്ഞ് നൽകിയ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മുത്തനിബിയെ തങ്ങളവരോട് കരുണ ചെയ്തുവല്ലോ മയത്തോടെ പെരുമാറിയല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ തങ്ങൾക്കലെ കടന്നു വന്നത് വ്യഭിചരിക്കാൻ ചോദിച്ചു കൊണ്ടുവന്നവനോട് എത്ര സുന്ദരമായിട്ടാ റസൂറല്ല പെരുമാറിയത് മുഹമ്മദെ എനിക്ക് വ്യഭിചരിക്കണം എനിക്ക് വ്യഭിചരിക്കണം എന്നെ ഒരു പെണ്ണ് ഷട്ടാക്കി തരണമെന്ന ഒരു പാലക്കാരൻ നബിയോട് വന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു പെണ്ണ് റെഡിയാക്കി തരണം എനിക്ക് വ്യഭിചരിക്കണമല്ല ആ സമയത്ത് മുത്ത് ഹബീബ് ചോദിച്ചതോ സഹോദര നീ ഇപ്പോൾ വ്യഭിചാരം ആവശ്യപ്പെടുകയല്ലേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കട്ടെ നിന്റെ ഉമ്മയെ നിന്റെ പ്രസവിച്ച ഉമ്മയെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ വന്ന് വ്യഭിചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുമോ അയാൾ പറഞ്ഞില്ല ഇല്ല ഒരിക്കലും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്റെ ഉമ്മയെ ഒരാൾ വ്യഭിചരിക്കാനെ വന്നാൽ എന്റെ വാള് കൊണ്ട് അവന്റെ പെരടിപ്പെട്ട് ഞാൻ കൊന്നുകളയും നബിയെ പിന്നെ റസൂലത് ചോദിച്ചു പോകട്ടെ നിന്റെ പെങ്ങളെ ഒരാൾ വ്യഭിചരിക്കുന്നത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണോ അപ്പോഴും അയാൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ഹബീബ് പറയുന്നത് എന്നാലും മോനെ നീ വ്യഭിചരിക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണുണ്ടല്ലോ ആ പെണ്ണ് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഉമ്മയെ ില്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ പെങ്ങളായിരിക്കില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ ഭാര്യയായിരിക്കില്ലേ അവരെ മനസ്സെന്ത് കൊണ്ടാ നിനക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയാത്തത് അവിടെ വെച്ച് അയാളെ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യില്ലേ മൊമ്മിനെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അയാളെ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ വ്യഭിചരിക്കില്ല അള്ളാഹു താര നസുവായ തോപതയാ നമുക്കും തോപ്പിക ചെയ്യട്ടെ അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ അവസരമുണ്ട് അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവസരമുണ്ട് നമുക്ക് നന്നാകാന് വഴിയുണ്ട് മക്കളെ നന്നാകാന് വഴിയുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിക്ക് വരണം കേട്ടോ അള്ളാഹനെ മറന്നു പോകരുത് നമ്മള് പുത്തറസൂലിനെ മറന്നു പോകല്ല അള്ളാഹ് റസൂല് നമ്മളോട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇപാദത്തിനായി വളർന്നു വരുന്ന ബാല്യക്കാരാ അവനിക്ക് അള്ളാഹാന അറിഷൻ തണലുണ്ട് കേട്ടോ മൂന്നാമതായി റസൂറുള്ള വിശദീകരിക്കുന്നത് ആരെയാണ് 
മൂന്നാമതായി അള്ളാന്റെ അറശന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമാരാഹിവിന് വേണ്ടി പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച രണ്ടാളുകൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചതായ രണ്ടാളുകൾ അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹത്തിലാണ് അവർ വേറെ പിരിയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്നേഹത്തില ആ സ്നേഹം സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ സ്നേഹങ്ങളൊക്കെ ഭൗതിക താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയാ ചെറുപ്പക്കാരെ അല്ല പറ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ളൂ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ശരിക്കും ഫുഡിങ് കൊടുത്താലല്ലേ നമുക്ക് ചങ്ങാരിമാരുള്ളൂ നമ്മളെ ജനങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കായ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പണത്തിന് വേണ്ടിയാ ഭൗതിക താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയാ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ അവരാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് അയാളെ നല്ല ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം വേറൊന്നുമില്ല നായ് എന്താ പറഞ്ഞത് കിത്തുമീറെന്ന നായ് ആ നായ അസാബിൽ കേഫിന്റെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ ഓടുമ്പോ എത്ര വട്ടാണ് ഒരു കല്ലെറിഞ്ഞ് ഓടിച്ചതെന്ന് അറിയോ അത് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ സ്വഭാവം ഇല്ല നമ്മളെ ബാക്കിൽ പണക്കുമ്പോ ഒരു നായ് വന്നാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ കല്ലെറിഞ്ഞ് എന്താക്കും ഓടിക്കും അല്ലേ ഒന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാതെ നായിനെ നമ്മൾ കല്ലെറിഞ്ഞ് ഓടിക്കാറില്ലേ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഞമ്മ കാട്ടില്ല പാപം ആ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഒരു തമാശാണ് അത് ഒരു കല്ലെടുത്ത് നല്ല സന്തോഷം ആ നായിനെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോ റാഹത്ത ചെയ്യരുത് അത് പാവം എന്ത് ചെയ്തു അത് എന്തിനാണ് ആക്രമിക്കുന്നത് ഒരു നായെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തക്കീദ്ദീൻ സുബക്കി മാമറലിള്ള താജുദ്ദീൻ സുബക്കി മാമറലിള്ളോ പിന്നെ തന്റെ മകൻ വിളിച്ചപ്പോ നായിന്റെ മോനെ എന്ന വാക്ക് വിളിച്ചു എന്ന് ചരിത്രം പറയാണ് ആ ഭാഷയില് ഒരു നായിനെ തന്നെയാ വിളിച്ചത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു പറയരുത് അങ്ങനെ പറയരുത് അല്ല ഞാൻ തെറ്റ് പറഞ്ഞതല്ലോ തെറ്റല്ലെങ്കിലും അതൊരു മോശമാക്കലാണ് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് നമ്മളെ നായനയാ നായനെ വനെ വിളിക്കുന്നത് സ്വന്തം മോനെ വിളിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാർ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം മോനെ ഈ വാക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നായാകുന്നത് ഇയാൾ ഞാൻ അറിയില്ല ചില ആൾക്കാരെ ബായ്ക്ക് തീരേ ലൈസൻസിൽ ബായ്ക്ക് വരും തന്നെ പൂളിച്ച തെറി തന്നെ പിന്നെ കാസർഗോഡ് സ്പെഷ്യൽ ചില തെറികളുണ്ട് അത് മൈക്കിൽ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഇപ്പൊ കാസർഗോഡ് സ്പെഷ്യൽ തെറി അല്ലെ അത് ഓളെ പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറെ ഉണ്ട് ചങ്ങായിമാരെ പറയാം ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് വരെ ഹലോ ഞാൻ ഇത് കേട്ടതാണ് മൈക്കിൽ പറയാൻ നാണക്കടാന്ന് ഇപ്പത് എന്റെ ചെവിട് കൊണ്ട് കേട്ടത് അവർ എന്തെന്തറാ ഇത് അപ്പൊ പറഞ്ഞത് അത് തമാശല്ലേ ഉസ്താദ് ഫോൺ എടുത്ത് കേട്ടിട്ടാ എന്റെ മനേ ഓർത്തൊക്കെ ഞാൻ ചോക്കുമ്പോനോട് പറഞ്ഞത് അത് അതൊരു തമാശ എന്ത് തമാശായത് ഇങ്ങനൊരു തമാശ ഉണ്ടോ ചിലപ്പോ നല്ലൊരു മൂടില്ലാത്ത സമയത്ത് മോ എന്താ പറയാ ഞാനല്ല നിന്റെ ഉപ്പയാണത് ഉപ്പാനോട് കളി വേണ്ട നിന്റെ വലിയ ഉപ്പ അപ്പോ മതിയല്ലോ തല്ലാകാൻ വേറെന്ത് വേണം നിങ്ങക്ക് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നാവിന് കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ വെറും തെറി മാത്രം ഒരു മൂങ്ങിനായ മനുഷ്യന്റെ വായിന്ന് അങ്ങനത്തെ ചീത്ത വാക്ക് വരൂല എന്നാണ് സുല പറഞ്ഞത് ഇല്ല ഒരിക്കലും ഒരു മൂമിനു ലായ കൂനിൽ മൂമിനു സബ്ബാബൻ വല ആല ആന ഒരു മൂമിന മനുഷ്യൻ ചീത്ത പറയുന്നവനാവൂല ശപിക്കുന്നവനാവൂല ഒരല്പ കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു വാർത്ത വന്നിരുന്നു കാസർഗോഡ് വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ഡാഷ് ഇന്നാലിന്നവൻ യാറബി ഓനാൽ തെറി പറയുന്നുണ്ടെയിൽ വേറെക്കാരെ കേട്ടില്ലെങ്കിലോ ഒരു വാർത്ത മൊബൈലൊക്കെ വന്നതേ അതിന്റെ അവസാനം ഒരു നാല് തെറി ഓം വിളിക്കുന്നത് നല്ല മഹ്ര ജോപ്പിച്ചിട്ടാ എന്നിട്ടത് ചിരിക്കാൻ കൊറേ ആള് ചിരിക്കാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ ആളുണ്ടാവേ ചിരിക്കാൻ ആളിലും അടങ്ങിയിരുന്നോള് എന്തല്ല തെറിയാ അതിൽ വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെ പോകും സ്വർഗത്തിലേക്ക് അല്ലോ നമ്മൾക്ക് നല്ലവരാകട്ടെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അള്ളാവിന് വേണ്ടി ആകണം കല്ലെറിഞ്ഞ് ഓടിച്ചിട്ട് അസാബിൽ കുറെ വട്ടം ഓടിച്ച് കുറച്ച് ഓടിച്ച് കുറച്ച് പോകും പിന്നെ ഉണ്ടാവും നായ പുറകിൽ തന്നെ കിട്ടുമീറ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന നായയാണത് നായ്ക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് നമുക്കുണ്ടോ ഒരു ഉറപ്പുമില്ല അപ്പൊ സ്വർഗത്തിനെ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയ കൈവന്ധിച്ച സ്വർഗത്തിന് ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയാലൊന്ന് കൈവന്ധിക്ക് ഓ ആർക്കും കിട്ടിയില്ലല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ചിരിക്കുന്ന എന്ത് ധൈര്യമായ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ഏത് ടിക്കറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് എന്ത് ഉറപ്പാ നമുക്കുള്ളത് ചിരിക്കാനായിട്ടില്ല ഖുറാൻ ഹക്കോനാ ചിരിക്കാണ് മോനെ നീ വല തബുക്കൂൽ നീ കരച്ചൽ വരുന്നില്ലേ എന്ന് 
كتميرنا نايا برانيا إني ولكنهم <تصفيق> ولكن الله <تصفيق> الله يا <تصفيق> <تصفيق> تونور <تصفيق> 
നല്ലോണം കൊടുത്തയാക്കി ഉമ്മമാരെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ചെലവൊക്കെ ഉണ്ട് ഏ പരിപാടിയൊക്കെ വെച്ചാൽ കുറെ ചെലവൊക്കെ നമുക്ക് വരുമല്ലോ ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റത്തെ പരിപാടിയാണ് ഇൻഷാ നമുക്ക് കുറെ ഇതൊക്കെ ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകാം അള്ളാഹുത്തല എല്ലാ ബാധ്യകളും നിറവേറ്റാ തോഫി ചെയ്യട്ടെ കുഞ്ഞുമോൻ ഒരു ബക്കറ്റായിട്ട് വരും ഉമ്മമാരെ നല്ല സതക്ക ഏറ്റവും നല്ല സതക്കുകൾ എന്താണെങ്കിൽ കൊടുക്കുക ചെയ്യുക ആ സതക്കുകൾ ആ ബക്കറ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് സഹായിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുക തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം ചെലവഴിച്ചു നമ്മൾ ചെറിയ പണമാണോ ഇത് അല്ലല്ലോ എന്തിനാണ് ഈ പണം ചെലവഴിച്ച് ഇത്ര വലിയ പള്ളി നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചത് എത്ര സുന്ദരമായ പള്ളിയാണ് കാണാൻ എന്തൊരു അഴകുള്ള മിമ്പറ എന്തൊരു സുന്ദരമായ മെഹ്റാബ എന്തൊരു സുന്ദരമായ കാർപ്പറ്റാണ് അകത്ത് കിടക്കുന്നത് ഒരു വിഷമില്ലാതെ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പള്ളിയല്ലേ ഇത് എത്ര റാഹത്തിൽ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്നാലും ഒമ്മിനെ അള്ളാന ഖുറാൻ പറയുന്നത് ഈ നാട്ടുകാർക്കൊരു ബാധ്യതയുണ്ട് നിസ്കാരം നിലനിർത്തേണ്ടത് ഈ പള്ളിയിലായിരിക്കണം കേട്ടോ ഈ പള്ളിയുടെ പരിപാലന കമ്മിറ്റിക്കാർ ഈ നാട്ടുകാർ ജമാത്തുകാർ ആരായിരിക്കണം ഖുറാനാണ് പറയുന്നത് നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നവരായിരിക്കുക അല്ലാത്തവർക്ക് പള്ളി പരിപാലിക്കുക കഴിയില്ല നിസ്കാരം നടത്തണവര് എവിടെ പള്ളിയില് എത്ര ഇരുന്നൂറ് പരക്കാർ എല്ലാരും വന്നാൽ ഈ പള്ളി ഫുള്ളാവില്ല അത്ര വലിയ പള്ളിയാണ് എത്രയോ നാട്ടിൽ പള്ളിയുണ്ട് ജമാത്തിന്റെ സമയത്ത് ജമാത്ത് നടക്കുന്നോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ടോർച്ച് അടിച്ചു നോക്കണം നോക്കണം മൂലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം തീവ് മുക്കുറിച്ച പള്ളിയെങ്കിലും അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവേ എന്താ ഭംഗീസ പറയുന്നത് കണ്ടില്ലറ നമ്മളെ നട്ട പള്ളി കണ്ടില്ല എന്താടാ എന്റെ മിമ്പർ എന്തേ എന്റെ കുബ്ബന്തിയേ എന്റെ മിനാരന്തിയേ പറയണോ നിക്കരിക്കാൻ എത്ര ആളുണ്ട് അതും തിരപ്പ് ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാവരും നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉള്ള പോന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടില്ല അല്ലേ ഞാൻ നാട്ടിൽ ഒരു പണ്ടൊരു പ്രശ്നം നടന്നത് സ്വബി ബാങ്ക് കൊടുത്തില്ല എന്നാ പ്രശ്നമായത് സ്വബി ബാങ്ക് കൊടുത്തില്ല മുഖർച്ച ആ ജണ്ടർ പൊടിക്കാ പ്രശ്നം വന്ന് ഞാനിപ്പോ ചെറുതാ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഗുൽമാലായി ബാങ്ക് കൊടുത്തില്ല ബാങ്ക് കൊടുത്തില്ല അപ്പൊ ഒരാൾ ചോദിച്ചു മുഖർച്ച സ്വബി ബാങ്ക് കൊടുക്കാത്ത ആളെ കുറിച്ച് ഉമർ കത്താബ് എന്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ വെറുതെ ഉമർ കത്താബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇയാൾ വലിയ ആളായതാ ഉമർ കത്താബ് എന്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ സ്വബി ബാങ്ക് കൊടുത്ത ആളെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇപ്പറ നല്ല രാജിക്കണം അയാൾ വെച്ചിട്ട് സ്വബി ബാങ്ക് കൊടുക്കാത്ത ആളെ കുറിച്ചിട്ടല്ല ഈ സ്വബൈ ബാങ്ക് പള്ളിക്കറിയ പള്ളിക്ക് വരാത്ത കുറിച്ച് ഉമർ കത്താബ് എന്ത് പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞു ആദ്യം മുഖർച്ച ചായ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതല്ലേ വലുത് പള്ളിക്ക് ആളെ വരുത്തണം ഒരു പണിയുണ്ട് മുക്രിസ്താമ അവിടെ പറയണം ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പാ കൊടുക്കി മൂന്നരക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ബാങ്ക് രണ്ടര കൊടുത്തു നോക്കിയാൽ അസറിന് കാത്തി പിടിച്ച് വന്നിട്ടെടുത്തു കൊയ്തു വന്നിട്ട് കുത്തുന്നവർക്ക് ഏ അപ്പ നിക്കിച്ചതാ നിക്ക് 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 ഇരിക്ക് അസർ ആവാനായി നിക്കരിച്ചു പോവാ നമുക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ വന്നാല് പോലും നിക്കരിക്കൂല അതാ അത്ഭുതം ചെറാൾ പള്ളിക്ക് വരുന്നതിന് മൂത്തുറയ്ക്കാൻ ഞാൻ ഞാൻ കൊടുക്കിയ ഒരാൾ ഞാൻ പള്ളി ജമാത്തിന് ആത്തിക്കുമ്പോ ഒക്കെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് ആരില്ല ഞാൻ ഒറ്റക്ക ഒരു പള്ളിയിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവരാൾ പറഞ്ഞു അതായത് ജമാത്താക്കാം നിന്ന് സലാം അലൈക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വലൈക്കും സലാം സുഖല്ല ഉസ്താദ് ആ സുഖം നാട്ടിലെ പോയിട്ടില്ലേ നാട്ടിലെ പോകാൻ പിന്നെ ഓള് മക്കളൊന്നും ഇല്ലേ അതൊരു ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും നാട്ടിലെ പോയിട്ടില്ലേ ഏടെ കണ്ണ ചോദിക്കുന്നത് നാട്ടിലെ പോയിട്ടില്ലേ ഇനി നാട്ടിലെ പോയെങ്കിലോ അയാൾ എപ്പോ നോക്കിയാ നാട്ടിലെ തന്നെ അവേ പോയില്ലെങ്കിലോ അയാൾക്ക് ഓളോട് ശരിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഞമ്മ എന്താക്കണ്ടേ ഇപ്പോ നാട്ടിലൊക്കെ പോയെങ്കിലും തെറ്റ് നാട്ടിലെ പോയില്ലെങ്കിലും തെറ്റ് ഉം ചില നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ തോന്നുന്നു ഈ പീഡിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ബെഞ്ച് ഉണ്ടാവും അത് ഇരിക്കുന്ന തന്നെ മൂലാർച്ച അവിടെ പോകുന്നു നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ഇയാളെ കയ്യിലേ പോന്ന് ഇയാളെ കാലം എങ്ങനെ ബസ്സിലേ വെക്കുമ്പോ കാലം ഏത് വെക്കുന്നു എടുത്ത കാലം വലത്ത കാലോ ഇക്കരിക്കൂല സന്തോഷത്തിൽ ആ നാട്ടിലെ പോയി വേമ്പരി അവളെ മൂത്ര വെച്ച് നോക്കുമ്പോക്ക് ഞാൻ ആരെ പോന്നാണെന്ന് പോന്നെ പെരുന്ന സാധേ പോന്നാ അപ്പൊ നിക്കാറ് ഇതെന്താ പള്ളിന്റെ ബാത്റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബാത്റൂമാ അത് പുത്തൂറിന്റെ പള്ളിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഉണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നവർ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ അത് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലാതെ ഇത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കക്കൂസല്ല ഇത് നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക്
മഹാനായിക്കുന്ന അബ്ദുള്ളാ ഇബിൻ ഉമ്മ മക്തൂമർ അലിയുള്ളു കണ്ണിനിക്ക് കാഴ്ചയില്ലാത്ത സുഹാബിയാണ് രണ്ട് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല ആ സുഹാബിയാണ് വന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകരോട് ചോദിക്കുന്നത് യാറസൂലല്ലാബിയെ ഞാൻ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് എന്റെ രണ്ട് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല നബിയെ എനിക്ക് കൈപിടിച്ച് പള്ളിയിലേ കൊണ്ടുവരാൻ ആളില്ല നബിയെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പുരയിൽ നിസ്കരിച്ചൂടെ എത്ര വലിയ വ്യാചാരാണ് രണ്ട് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ആളില്ല അപ്പോഴാണ് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞത് ആയിക്കോട്ടെ അബ്ദുള്ള വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചോ സന്തോഷത്തോടെ അബ്ദുള്ള ഇബിൻ ഉമ്മ മക്തൂം മടങ്ങുമ്പോഴാണ് റസൂറുള്ള വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വരൂ അബ്ദുള്ള തങ്ങൾ കടന്നു വന്നപ്പോ റസൂറുള്ള ചോദിക്കുന്നു അബ്ദുള്ള നിങ്ങൾ പാങ്കും ഈ കാമത്തും കേൾക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിലെ പാങ്കുമത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട് നബിയെ പാങ്ങു കേൾക്കും നീ കാമത്ത് കേൾക്കും ഒക്കെ കേൾക്കും അപ്പോൾ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇല്ല യാ അബ്ദുള്ളാ നിങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിലല്ലാതെ മറ്റൊരു നമസ്കാരമില്ല നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കാൻ യാതൊരു വഴിയുമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടോ കാഴ്ചയില്ലാത്ത പ്രശ്നമുണ്ടോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നമസ്കരിക്കുന്നത് പള്ളിയാണ് നമുക്ക് നമസ്കാരത്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് പള്ളിയാണ് അത്ര വലിയ വിഷമമുള്ളവരല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ സയ്യാറാവുക അള്ളാഹു തോഫീക ചെയ്യട്ടെ വാക്കാമ സ്വല നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നവരാകണം നിസ്കാരത്തിൽ അമാന്ത കാണിക്കുന്നവരാകല്ലേ പിന്നെ എന്താണ് വീട്ടുന്നവരാകണം അള്ളാന്റെ പള്ളി പരിപാലിക്കുന്നവര് പള്ളിയെ പരിപാലിക്കുന്നവരെ ജക്കാത്ത് കൊടുത്തു വീടുന്നവരാവുക മാത്രമല്ല വലം യക്ഷ ഇല്ലല്ല അള്ളാഹുവിനെ എല്ലാരെ മറ്റാരെ പേടിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളി പരിപാലിക്കുന്നവര് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ പേടിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ജനങ്ങളുടെ ആക്ഷേപം പേടിക്കണ്ട ജനങ്ങൾക്കുള്ള കുറ്റക്കുറവ് പറച്ചിലുകൾ പേടിക്കണ്ട ആത്മാർത്ഥതയോടെ പണിയെടുക്കുന്നവരാവുക അള്ളാന്റെ പള്ളിയോട് പന്തം കാണിക്കുക ബഹുമാനം കാണിക്കുക വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മൾ പള്ളിയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത പലതും എന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഏത് പേരിലായാല് കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായാല് പോലും പള്ളിയില് പാടില്ലാത്തത് പള്ളിയിൽ ചെയ്യരുത് അള്ളാന്റെ പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ആദരിക്കേണ്ടതായ ഗേഹമാണത് ബഹുമാനിക്കേണ്ട ഗേഹമാ അറിയോ നിങ്ങൾ പഴമക്കാർ പഴയ കാലത്തുള്ള ആളുകൾ പള്ളിയുടെ ഗേറ്റിലേക്ക് എത്തിയാൽ പള്ളി കമ്പൗണ്ട് കടന്നാൽ പഴമക്കാര് മാടികുത്താറില്ല മാടികുത്തിയവരൊക്കെ മാടിക്കുത്ത് അയച്ചിട്ട് ബഹുമാനത്തോടെ വരുന്നവർ കാലം പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു പള്ളിയോട് അത്ര മാത്ര ബഹുമാനാണ് അത്രമാത്ര ബഹുമാനമാണ് പള്ളിയോട് മഹാനായ പ്രവാചകൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ മഹാനായിരിക്കുന്ന ഇപ്പൊരു മാജർ താരാണ് നമ്മളോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പറ്റാത്തതാണ് പള്ളിയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറ്റൂല അതിൽ ഒന്നിലായുത്തിന്റെ പള്ളിയെ വഴിയാക്കാൻ പാടില്ല ോട്ടിങ്ങോട്ട് പോകാൻ വരാനുള്ള പടിയാകരുത് പള്ളി പള്ളി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കറങ്ങാനുള്ളതല്ല സഹോദരങ്ങളെ സാധാ കെട്ടിടമായി കാണരുതേ നമ്മൾ പള്ളിയെ മാത്രമല്ല പള്ളികളിൽ നിങ്ങൾ ആയുധത്തെ പ്രത്യക്ഷമാക്കരുതേ ആയുധമെടുക്കരുതേ ഇന്ന് ആയുധമെടുക്കുന്നതൊക്കെ പള്ളിയിലല്ലേ ഓർക്ക് നിങ്ങൾ പള്ളിയിലല്ലേ ആയുധങ്ങൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് കത്തിക്കുത്തുണ്ടാകുന്നത് പള്ളിയിലല്ലേ ജുമാക്ക് വരുമ്പോൾ അരയിൽ കത്തിയിരിക്കല്ലേ എന്ന് വരുന്നത് സുബാനല്ല പിന്നെ ഈ സമുദായത്തിന് എങ്ങനെ അള്ളാന്റെ സായം കിട്ടും മുമ്പിനെ 
എങ്ങനെ കിട്ടും എന്ത് സുന്യത്തമാണ് ഇതൊക്കെ ഏതു വലക്കപ്പുണ്ണാക്ക് സുന്യാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു തോന്നിമാസ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുമോ അള്ളാന്റെ പള്ളിയിലുണ്ടോ തമ്മിൽ കലഹിക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ പള്ളിയിലാണോ കത്തി കുത്തുണ്ടാക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണോ കത്തിവാളെടുത്ത് വരുന്നത് സുബാനല്ലാ അത് ആര് ചെയ്താലും അവൻ മുസ്ലിമല്ല എന്നേ നമുക്ക് പറയേണ്ടതുള്ളൂ അള്ളാന്റെ പ്രഭാതങ്ങൾ പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ നിങ്ങൾ ആയുധങ്ങളെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തല്ലേ അവിടെ നിങ്ങൾ ബില്ല് ശരിയാക്കല്ലേ അമ്പ് ശരിയാക്കല്ലേ പച്ചയായ മാംസങ്ങൾ പച്ചയായ മാംസം വേവിക്കാത്ത പച്ച മാംസങ്ങൾ പള്ളിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് പള്ളി പവിത്രമാണ് അതിന്റെ രക്തമുറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മാത്രമല്ല പള്ളിയിൽ നിങ്ങൾ ഹദ് പോലെ വിധിക്കാൻ പാടില്ല ഒരാളെ കൊല്ലരുതെന്ന പള്ളിയില് കൊതുപോലെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല പള്ളിനുള്ള കൊതു കൊല്ലാൻ പറ്റൂല കണക്കായി എത്ര കൊതുനി അല്ലെ ഓരോ നിക്കാർത്തിന് കൊല്ലുന്ന കേട്ടി മോനെ എന്തെല്ലാം നിസ്കാരത്തിന് കോലം ഇതൊക്കെ പറയാണിക്കല്ല നല്ലേ ഓരോരുത്തരേക്ക് മറ്റോ തോന്നണം റുക്കുലേക്ക് പോയി ഇൻട്രൈ മാമോ ഇപ്പോഴാ പോകുന്നത് ബോധയില്ല ജുമാക്കൊക്കെ വന്നിട്ട് ഉറങ്ങുന്നതാ ഞാൻ എൻ്റെ ചെവിടങ്ങൾ കണ്ടാല് കുത്തുബോധം മുടക്കിയൊക്കെ അപ്പുറത്തും കൂർക്ക വലിച്ച് ഉറങ്ങുന്നതാ കുത്തുബക്ക് കുത്തു പറയുമ്പോ പിന്നെ അടുത്ത് തോണ്ടുന്നു ഇച്ച ആയി ചിലപ്പോ ഒതു വരെ പോയിട്ടുണ്ടാവും സുബാനല്ല നമുക്കല്ല എന്ത് ബഹുമാന ഈ പള്ളിയിനോട് പള്ളി യഥാർത്ഥ ഒരു മൂമിനായ മനുഷ്യൻ പള്ളിയിൽ കയറിയാൽ വെള്ളത്തിനുള്ളിലത്തെ മീന് പോലെയാണ് മോൻ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പുറത്തു പോകാൻ തോന്നൂരാന്നാസ്ജിദി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പള്ളിയിലുള്ള മൂമിന് വെള്ളത്തിലുള്ള മീന് പോലെ പുറത്തു പോകാൻ തോന്നില്ല മോനിക്ക് മീന് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ പുറത്ത് അപ്പൊ തന്നെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടും അതേപോലെ അൽ മുനാഫിക് ഫിൽ മസ്ജിദ് പള്ളിയിലുള്ള മുനാഫിക്കോ കത്തൈരിഫിൽ കഫസി കൂട്ടിലിട്ട പക്ഷി പോലെയാണ് ഞമ്മ എങ്ങനെയാ ഞമ്മ എങ്ങനെ പറ കൂട്ടിലിട്ട പക്ഷി എങ്ങനെ എനിക്ക് പോയില്ല എന്ന് കാത്തിക്കുക ഞമ്മ അങ്ങനെ അല്ലേ വെള്ളിയാഴ്ച നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു കാലം പുറത്തൊരു കാലം ഉള്ളില്ല അങ്ങനെ ജുമാസ്കരിക്കുന്നത് എന്താ ഒന്നാം സ്ഥലം വിട്ട് മോൻ പോയി ഹത്തീബ് എന്തോ ആവശ്യത്തിന് എണിച്ച് ഇസ്ലാം അലിക്ക് നാട്ടുകാർ നിക്കണം നാട്ടുകാരില്ല നാട്ടിലത്തെ പള്ളിയിലും പില്ലറുകൾ ഉണ്ടാവും കുറെ നാല് പില്ലർ പിന്നെ കമ്മിറ്റിക്കാരുണ്ടാവും കാരണം കുറച്ചൊക്കെ കുറച്ച് കണക്കല്ലാക്കാൻ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ഓറുണ്ടാവേ സബറാക്കിയിരിക്കും വേറെ ആരോടാ പറയണ്ടേ എന്താ ഊരിക്ക് പോയാ മതിയേ തറാവിയൊക്കെ ഐസ് ക്രീം തീർത്തിട്ട് കൊടുത്തോണേ നമുക്ക് അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് നോമ്പനെ ഉമ്മനെ വിളിക്കും ഇസ്ലാം അലി ഗുസ്താദ് നാളെ റമദാനെ പോവോ ആ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ത് ചവിട്ടണോ ചവിട്ടണം തറാവിനെ പറയുന്നത് ചവിട്ടണോ സ്പീഡ് ആകി ഒന്ന് കൊടുത്തണോ ഒന്ന് ബേ അച്ചി വെട്ടണം അല്ലേ അതിന് ലേശം നീളം കൂടിയ സൂറത്ത് പോയി നൂറ് സാപ്പം വെക്കും വാക്കുന്നു ഹലാക്ക് പിടിച്ചു ഈ ഹലാക്ക് വന്നിനെ മാലിക് ദിനാദങ്ങളെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് പോയി മതി അട്ടി ഇടുന്നു അത്ര ഒരു അലർജി ആ പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ പുറത്തു പോയാ മതി അതേ സമയത്ത് അപ്പുറത്ത് പോയി പീഡനിരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെ ക്ലബിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴോ വേറെ ഒരു ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല ഒരു തിരക്കും ഇല്ല ഞമ്മൾ ആരാ പോ ഞമ്മൾ ആരാ മുനാഫിക്കിങ്ങളാണോ മോമിനിങ്ങളാണോ ഞാനൊന്നും പറയില്ലേ ഞാൻ ഒന്നും പറയാ ഞമ്മ തീരുമാനിച്ചോളി പിന്നെ ഞമ്മൾക്ക് എന്താ പള്ളിയോട് ബഹുമാനം അള്ളാവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് ഒരാളെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് അക്രമിക്കരുത് കൊതുക് പോലും കൊല്ലാൻ പാടില്ല ഒരു അഞ്ച് ജീവികൾ മാത്രമേ ഹറമില് പോലും കൊല്ലാൻ പറ്റൂന്ന് റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒരു അഞ്ച് ഒരു അഞ്ച് മോശപ്പെട്ട ജീവി ഉണ്ട് അത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ വേണ്ടി വന്നാ കൊല്ലാം ഹറം ഒന്ന് വരെ കൊല്ലാം വേറെ ഹറമില് കൊല്ലാൻ പാടില്ല ഒന്ന് കാക്കയാണ് കാക്കനെ കൊല്ലാം പിന്നെ ഒന്ന് പിന്നെ പാമ്പാണ് ഹയ്യത്തുൽ പാമ്പിനെ കൊല്ലാം പിന്നെ ഒന്ന് പരന്ത് അതുപോലെ കടിക്കുന്ന നായ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ പല്ല് പല്ലല്ല എലി 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 അതുപോലെ തന്നെ കടിക്കുന്ന നായ പരന്ത് കാക്ക പാമ്പ് ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിന് ഫുവൈസിക്ക് എന്നാ പറഞ്ഞത് ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിന് വേണം ഹരം ഒന്ന് കൊല്ലാന്നാണ് പള്ളി നിന്ന് പെണ്ണിനെ കൊല്ലാം വേറെ ഒന്നും കൊല്ലാൻ പാടില്ല കൊതു കൊല്ലാൻ പാടില്ല കൊതു കൈ കിട്ടിയാൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകണം പോയി പുറത്തുനിന്ന് കൊന്നിട്ടുള്ള വരണം ഇതാണ് പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും രക്ഷ കൊടുക്കുന്ന ഗേഹമാണ് പള്ളി പഴമക്കാർ ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് 
പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഞാൻ കേട്ടതാണ് ഒരു നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമായാൽ നാട്ടിൽ ഗുൽമാലായാൽ വേഗ പഴമക്കാർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ നാട്ടിലെ പള്ളിയിലേക്ക് ഓടി പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള മൈക്ക സുച്ചിട്ടിട്ട് വറക്കേ പാങ്ക് കൊടുക്കുമത്രേ പാങ്ക് കൊടുത്താൽ എല്ലാവരും അടങ്ങിയിരിക്കും പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണ് ോ ഓടുന്നത് പള്ളിയിലേക്കാണ് പുറത്ത് ഗുൽമാലായാൽ പള്ളിയിലേക്ക് ഓടിട്ട് അഭയം തേടും ഇന്ന് പള്ളിന്ന് പുറത്തേക്കാ ഓടുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച ജുബാങ്ങയിൽ ഓരോരുത്തർ ചെരുപ്പില്ലാതെ ഓടുന്ന കാണാ എന്താ പള്ളിയിൽ ഗുൽമാല പള്ളിയിൽ അടിപിടിയായ മാറിയില്ലേ അള്ളാവിന്റെ പള്ളിയോട് നമ്മൾ കാണിച്ച ബഹുമാനം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറയുന്ന പരാളോട് നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പ്രതികാര പള്ളിയെ നിങ്ങൾ അങ്ങാടിയാക്കല്ലേ വിൽപ്പന കേന്ദ്രമാക്കല്ലേ പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതേപോലെ മഹാന അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന റസൂർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ പള്ളിയെ തൊട്ട് നിങ്ങളെ ദൂരത്താക്കണേ നിങ്ങളെ പള്ളിയെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ അകറ്റണേ സുബിയാനക്കും നിങ്ങളെ കുഞ്ഞുമക്കളെ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞോളെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരരുത് ചില ആൾക്കുന്നത് ഒരു മോഡലാണ് ഇയാൾക്ക് വന്നാ പോരാ ചെറിയ ചെറിയ കിടാക്കളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും ഒന്നും അറിയാത്ത ചെറിയ ചെറിയ പിഞ്ചു പൈതങ്ങളെ പള്ളിയേക്ക് കൊണ്ടുവരല്ല ഞാനല്ല പറഞ്ഞത് റസൂലുള്ളയാണ് ജന്നിപൂ മസാജിദും സുബിയാനക്കും എന്തുകൊണ്ടാ ആ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് പള്ളിയുടെ ബഹുമാനം അറിയില്ല അവർ ഒരുപക്ഷേ പള്ളിയിൽ എന്നെ മൂത്തിരിച്ചെന്ന് വരാ അവർ പള്ളിയിൽ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കിയെന്ന് വരാ പള്ളിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ോടി കളിച്ചെന്ന് വരാ മറ്റുള്ളവരെ നിസ്കാരമല്ല പ്രസാദ എന്ന് വരാ അവർ മാർഗം ചെയ്യപ്പെടാത്ത കുഞ്ഞുമക്കളാ പകതിരിവില്ലാത്ത പിഞ്ചോമനകളെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരല്ലേ പള്ളിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞങ്ങൾ അനുഭവമുണ്ട് ഞങ്ങൾ അനുഭവമുണ്ട് വരാൾ ഇതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് ആ കുഞ്ഞ് വറക്കേ സംസാരിക്കുന്നു കുഞ്ഞ് വറക്കേ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു ആളെ ശ്രദ്ധയെല്ലാം ആ കുഞ്ഞിന്റെ ആ സംസാരത്തിലേക്കായി സഹോദരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പള്ളിയോട് കാണിക്കേണ്ട മര്യാദയാണ് നമ്മൾ പള്ളിയോട് കാണിക്കേണ്ട ബഹുമാനമാണ് അതേപോലെ നിങ്ങളെ ഭ്രാന്തന്മാര് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള പിരാന്തന്മാർ ഭ്രാന്തന്മാരെ പള്ളിയിലേക്ക് കടത്തല്ലേ പള്ളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ലവര് അവർക്കറിയില്ല അതിന്റെ ബഹുമാനം ഭ്രാന്തന്മാർക്ക് പള്ളിയുടെ ബഹുമാനം അറിയില്ല അതുപോലെ ബഷിറാറക്കും നിങ്ങളെ കുഴപ്പക്കാര് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലെ മോശക്കാര് വെറും മോശപ്പണി മാത്രമേ ചെയ്യുന്നവൻ വെറും തിന്മയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ പള്ളിയിലേക്ക് കയറ്റല്ല പള്ളി പവിത്രമാണ് പള്ളി പവിത്രമാ അള്ളാഹിവിന്റെ ഗേഹമാണ് അത് കേട്ടോ അള്ളാഹിവിന്റെ റസൂലിന്റെ പള്ളിയില് മദീനത്തെ പള്ളിയില് ഒരു അറാബിയായ ഒരു ഗ്രാമീണ അറബി വന്ന് മൂത്രമയച്ചല്ലോ മൂത്രം ോ സ്വഹാബികളെല്ലാം കൈമുട്ടാൻ തുടങ്ങി അസൂലത പറഞ്ഞു മണ്ടല്ലേ മണ്ടല്ലേ അയാൾ ഒഴിച്ചോട്ടെ മൂത്രമല്ല ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അള്ളാന്റെ പ്രവാചകര് സുഹാബികളോട് പറയുകയാ ആ മൂത്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരൽപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അയാൾ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ആ ഗ്രാമീണ അറബിയോട് റസൂൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു മനുഷ്യ ഈ പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന ഹാദിഹിൽ മസാജിദ ഈ പള്ളികളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കാഷ്ടിക്കാനും മോത്രിക്കാനുമുള്ള കേന്ദ്രമല്ല ഇത് നമസ്കരിക്കാനുള്ളതാണ് ഇത് നിസ്കരിക്കാനുള്ളതാണ് നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരറ്റ കാര്യവും പള്ളിയിൽ പാടില്ല അത് ഏതാണെങ്കിലും ശരി പള്ളിയിൽ പറ്റൂല ഒരതീസിൽ പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പാട്ടുകൾ പോലും പള്ളിയിലെ പാടില്ല എന്നാണ് പള്ളിക്കകത്ത് പാട്ടുകൾ പാടാന് പാടില്ല സഹോദരങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ടതൊക്കെ വിനോദത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലേ അതൊരു വിനോദത്തിന്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് അത് പള്ളിയതിനോട് യോജിച്ചതല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഓർക്കണേ നമ്മള് 
ഇത് പള്ളിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പവിത്രതയാണ് പള്ളിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന പ്രവർത്ത പവിത്രതയാ അസൂറല്ല പറയാം മോശക്കാരെ പള്ളിയിലേക്ക് നമ്മൾ കേറ്റാനാ പാടില്ല അവർക്ക് ബഹുമാനം അറിയില്ല അവർക്കൊക്കെ സംസാരിച്ചെന്ന് വരാ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ അവരോട് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാ ഇത് നമസ്കരിക്കാനുള്ളതാണ് ഖുറാനോദാനുള്ളതാ ഓ എന്റെ മുസ്ലിമീങ്ങള് പള്ളിയുടെ യഥാർത്ഥ പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്കരിക്കാനുള്ളതാ നിസ്കാരത്തിന് വികാതം വരുത്തുന്ന നിസ്കരിക്കുന്നു എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏത് കാര്യങ്ങളും അത് പള്ളിയിൽ പാടില്ലാത്തതാ ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാര് പോലും ഉണ്ട് കേട്ടോ പള്ളിയിൽ മെയിൻ നമസ്കാരമാണ് പള്ളിയിൽ മെയിൻ നമസ്കാരമാ അതിന് വികാതമാകുന്നു ഒന്നും പള്ളിയിലരുത് പിന്നെ റസൂറുള്ള പറയുന്നത് പയ്യക്കും നിങ്ങളെ കച്ചവടങ്ങളെ പള്ളിയെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തണേ നിങ്ങൾക്കുള്ള തർക്കങ്ങളെ നിങ്ങളെ തർക്കങ്ങളെ പള്ളിയെ തൊട്ട് അകറ്റണം കേട്ടോ പള്ളിയിൽ തർക്കിക്കാൻ പാടില്ല പള്ളിയിൽ തർക്കങ്ങൾ പാടില്ല ഒരു സുന്നി മുജാഹിദ് പള്ളിയിൽ കൂടി തുടങ്ങിയില്ലേ ചർച്ച ചെയ്യാം സുബഹാനല്ല അതൊക്കെ പുറത്താണ് കേട്ടോ പള്ളിന്റെ അകത്ത് തർക്കങ്ങൾ പാടില്ല ഇതൊക്കെ പള്ളിയോട് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട ബഹുമാന ഇതൊന്നും കാണിക്കാതെ പള്ളി വലുതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കാര്യമില്ല പള്ളിന് ശാപം കിട്ടും നമുക്ക് പള്ളി അള്ളാന്റെ ഗേഹമാണത് തോന്നി വാസം ചെയ്യാൻ പറ്റിയതല്ല മാത്രമല്ല അവർ സ്വാധികം ശബ്ദമുയർത്തിയിട്ട് പള്ളിയിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കല്ലേ ശബ്ദമുയർത്തലിനെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം കേട്ടോ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണത് പള്ളിയിൽ ഹദ്ദുകൾ നിങ്ങൾ നടപ്പാക്കല്ലേ പള്ളി കവാടങ്ങള് പള്ളി വാതിലുകള് ശുദ്ധമായി നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ പള്ളിയെ നിങ്ങൾ സുപ്തിയായി സൂക്ഷിക്കണേ പള്ളിയെ വൃത്തിയാക്കുന്നവനെ കുറിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഒരാളെ നാൽത്തടക്കത്തെ പള്ളിയിലേ കയറുമ്പോ പള്ളി കയറി ഉടനെ പള്ളിയുടെ കാർപ്പറ്റിൽ പള്ളി കാഷ്ടം കാണുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എലിക്കാഷ്ടം കാണുക എന്തെങ്കിലും ഒരു കച്ചറ കാണാ കണ്ടാൽ കച്ചറ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ആ കണ്ടവൻ അതെടുത്തൊന്ന് പുറത്ത് അവനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു താൻ ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുമെന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആരാ പള്ളിയിൽ കച്ചറ പറക്കേണ്ടത് അല്ലേ പള്ളിനെ കച്ചറ പറക്കേണ്ടത് ആരാ മുക്കുറിച്ചല്ലേ കണ്ടാല് പോയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തുകൂടെ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ആക്കിയ ഇവിടെ ശമ്പള തരുന്നില്ലേ ആ ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കപ്പ ഒരു മുക്കുറിച്ചാന പള്ളിന്ന് പുറത്താക്കിയത് നിന്നറിയോ പൂച്ച വന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് പൂച്ച കറിയാനാ പൂച്ച കെട്ടി ഒന്നാക്ക കച്ചറാക്കി സ്ഥലം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കല്ലേ സ്ഥലം വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം മേഖലയിൽ അറിയില്ല ഞാൻ പിറ്റത്തെ വിളിച്ചാൽ ആളെ പിരിച്ചു വിട്ടിട്ടത് ഇയാൾ ഏടുണ്ടായിന് എന്ന് പഠിച്ചോനെ പൂച്ച കറിയോ റബ്ബെ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പൂച്ചകൾക്ക് പ്രവേശമില്ല ഇയാൾ എന്നാക്കാനാ ഇയാൾ അടങ്ങ പൂച്ച കറിയിട്ട് അയാൾ പിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് അയാൾ നോക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ മുക്രിച്ചാക്കു ഇഞ്ഞിട്ടതല്ല പള്ളി അയാളെ എടുക്കേണ്ട പണി എടുക്കും എന്ന് വിഷയം ആര് കിതാബില് പറയുന്നുണ്ട് പത്തു മിനിക്ക് നോക്ക് കാണും ആർക്കാണ് ആ പള്ളിയിൽ കച്ചറ കാണുന്നത് ഓനിക്ക് വാജിബാണെന്ന ആ കണ്ട ഓനിക്ക് നിർബന്ധമാണത് പെറുക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോയാൽ മതി കാണുന്നേ ഇല്ല ചില പോകുന്ന തന്നെ എങ്ങനെ നമ്മ ബണ്ണാമല കാണുന്നുണ്ട് അത് മുക്രിച്ചാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ കച്ചറ കാണൂലേ പള്ളിയിൽ ഒരു കച്ചറ എടുത്ത് പുറത്തിട്ടാൽ സ്വർഗത്തിലൊരു വീടുണ്ടാക്കും സ്വർഗത്തിന്റെ ഹൂർലി നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ പറയുമല്ലോ ആ പള്ളിയിൽ വേലക്കാരൻ പള്ളിന്റെ പണിയെടുക്കുന്നവൻ എനിക്ക് ഭർത്താവാക്കി തരണ അല്ലോ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ അടിച്ചു പാരിയിരുന്ന മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ അടിച്ചു പാരിയിരുന്നവര് വേലക്കാരി ഒരു അടിമ പെണ്ണ് മരിച്ചപ്പോ രണ്ടഭിപ്രായമുണ്ട് അത് ആണാണെന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട് അയാൾ മരിച്ചു റസൂലത നോക്കുമ്പോ ആള് കാണുന്നില്ല നിപി ചോദിച്ചു 
ധാരാളം പള്ളി അടിച്ചു മാറുന്ന തണ്ണിമുക്രി എവിടെയാ സുഹാബത്ത് പറഞ്ഞു നബിയെ അയാളെ മരിച്ചു പോയി എന്തേ നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയിച്ചില്ല എന്തേ നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കാത്തത് സുഹാബികൾ പറഞ്ഞു എന്തി നബി അതല്ല അറിയിക്കുന്നത് ഒരു പള്ളി അടിച്ചു വേറെ ആളെ മരിച്ചു എന്തി പറയുന്നത് ഞാൻ അടിക്കൊണ്ടിട്ട് അസൂലാന മുഖം ചുകന്നു എന്നാണ് അസൂലാന മുഖം ചുകന്നു പോയി എന്നാ സുഹാബത്തെ നിങ്ങളെല്ലാ ചെറുത് വലുത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെല്ലാ ചെറിയവരെ വലിയവരെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് കബർ എവിടെയാണ് അസൂറുള്ള കബറിന്റെ മേലെ പോയി നമസ്കരിച്ചു സഹോദരങ്ങളെ പള്ളി അടിച്ചു വാരുന്ന ആൾക്ക് എത്ര വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് പള്ളിയുടെ ഖാദിമിന്റെ ബഹുമാനമുണ്ട് ഞാനൊരാൾ എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓർക്കുകയാ എന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്താണ് അയാള് എന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്താണ് ഷാർജയിലാണ് അയാൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അയാൾ നാട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ ആദ്യം അയാൾ വരുന്നത് ആ നാട്ടിലെ പള്ളിയിലേക്കാണ് പള്ളിയിലേക്കാണ് ആദ്യമായി വരുന്നത് എന്നിട്ട് വന്ന് നിന്നോട് ചോദിക്കും ഉസ്താദ് ഞാൻ മുമ്പ് ജോലി ചെയ്തൊരു സ്ഥലമാണത് ഉസ്താദ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ അയാൾക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നത് വരെ പണി എന്താണെന്നറിയോ പള്ളിയിലെ കുറെ പൽപ്പുകൾ കൊണ്ടുവെക്കുക പള്ളിയിന്റെ ഹൗദിലെ കുറെ പാട്ടുകൾ കൊണ്ടിടുക എന്നും അയാൾക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഓരോ ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് പള്ളിയോട് വല്ലാത്ത മഹബത്ത പോരെ അതയാക്ക് അത് പോരെ റസൂറല്ലായി തങ്ങൾ പറയുന്നത് അയാൾക്ക് അർഷിന്റെ തണൽ ഉണ്ടെന്നാണ് അത്രക്കാർക്ക് അള്ളാന്റെ അറിശിന്റെ തണലുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരാകണം നമ്മള് നമ്മളെ നാട്ടിലെ പള്ളി നമ്മുടെ അഭയ കേന്ദ്രമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കേന്ദ്രമാണത് അള്ളാഹുവിന്റെ വീടാ ബഹുമാനത്തോടെ എല്ലാരെ പള്ളിയിൽ കയറല്ലേ ജുമാക്ക് വന്നാല് ജമാത്തിന് വന്നാൽ മുട്ടുകുത്തി ഇരിക്കരുതേ മോമിനിങ്ങളെ പള്ളിയിലത് അതപകേടിന്റെ ഇരുത്തമാണ് നായിരുത്തം എന്നാണ് ഫിക്കിന്റെ കിതാബിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് രണ്ട് മുട്ടിനെ പൊക്കി വെച്ചിട്ട് ചന്തിയിൽ ിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് മുട്ടിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇരുത്തമുണ്ടല്ലോ അത് പള്ളിയിൽ പാടില്ലാത്ത ഇരുത്തമാണ് മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന ഓർമ്മ വേണം നമുക്ക് ബഹുമാനത്തോടെയാണ് പള്ളിയിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് ഓർക്കണേ മുമ്മിനെ ജമാത് തുടങ്ങാൻ ഒരു മിനിറ്റ് വൈകിയാൽ ഇളകുന്നവരെ ചൂടാകുന്നവരെ സൂറുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ എത്ര സമയക്കാലം ഓർത്തിട്ട് ജമാത്തിന് വേണ്ടി പള്ളിയിൽ കാത്തിരി അത്ര നേരം മുഴുവൻ നീ നിസ്കരിച്ച കൂലി നിനക്കുണ്ടെന്ന് സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പുറ ഇപ്രാപ ചൂടാണ്ട എത്ര സമയം നീ അവിടെ ഇരുന്നോ അത്ര സമയം നിനക്ക് നിസ്കരിച്ച കൂലിയാണ് ബഹുമാനത്തോടെ ഇരുന്നോളൂ വീട്ടിൽ എത്ര സമയം നമ്മൾ ഇരുന്നാലും ഒരു ഉറുപ്പിന്റെ കൂലി നമ്മൾ കിട്ടൂല എത്ര ദിവസം ഇരുന്നാലും കൂലിയില്ല ഈ കാണുന്ന പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ഒരു നെയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ട് ഒളുവോടുകൂടെ വെറുതെ നീ ഇരുന്നാല് കിട്ടുന്ന കൂലി എത്രയാ അത്രക്കും വലിയ മഹത്തായ ഗേഹമല്ലേ ഇത് അതിനെ ബഹുമാനിക്കണം നമ്മള് ാളിന്റെ അടയാളത്തിൽ അള്ളാഹുണ്ട് പള്ളികളിൽ ശബ്ദ കോലാഹനങ്ങൾ ഉയരുമെന്ന് ആ പള്ളിയായ നമ്മുടെ ഒരു നാട്ടിലെ പള്ളി മാറി പോകല്ലേ നാട്ടുകാരെ നമ്മൾ പതിഞ്ഞെടുക്കണം ഇത് നമ്മുടെ അഭയ കേന്ദ്രമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗേഹമാണിത് ഇതിന് ഞാൻ ബഹുമാനിക്കും ഇതിന് ഞാൻ പരിപാലിക്കും ഈ പള്ളി ഞാൻ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുമല്ല നാട്ടുകാരായ ഓരോരുത്തരും മനസ്സുകൊണ്ട് നെയ്യത്ത് ചെയ്തോ അള്ളാഹു തോഫീക ചെയ്യട്ടെ പള്ളി നമുക്ക് ഇമ്പമായ മാറണം പള്ളി നമുക്ക് ഇഷ്ടമായ മാറണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മോമിനിങ്ങളാകുന്നത് നാലഞ്ചാമത്തെ ആളാരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അഞ്ചാമതായി അർഷിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്ന ആരാളാരാണ് റസൂലല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് റജൂലൻ ഒരാള് ആ മനുഷ്യനെ ഒരു പെണ്ണ് വിളിക്കുന്നു എങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണെന്നറിയോ നല്ല മുഞ്ചത്തിയാണ് കാണാൻ നല്ല സ്റ്റൈലുള്ള ഒരു പെണ്ണ് നാട്ടിലെ വല്യ തറവാടിച്ചിയായ പെണ്ണ് കുലമഹിമയുള്ള പെണ്ണ് വളരെ സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണ് ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിക്കുന്ന ബാ ഒന്ന് എന്നെ വ്യഭിചരിക്കുമോ ആ സമയത്ത് ഈ പുരുഷൻ പറയുകയാ ഈ ബാലക്കാരൻ പറയുന്നു ഇല്ല പെണ്ണെ എനിക്ക് 
കഴിയില്ല എനിക്ക് അള്ളാനെ പേടിയാവുകയാണ് എനിക്ക് അള്ളാനെ പേടിയാവുകയാണ് എന്ന് ഏത് പാലക്കാരനാണോ പറയുന്നത് അവനിക്ക് അള്ളാന്റെ അറുശിന്റെ തണലുണ്ട് കേട്ടോ വിശദീകരിക്കില്ല ഒരു പെണ്ണ് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാണ് വാ ഒന്ന് എന്നെ വിചരിക്ക് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ പറയാ ഞാനില്ല കല്ലാന്റെ പേടിയാകുന്നു ഉണ്ടാവും എന്ന് അങ്ങനെ പറയുന്ന ആള് എന്തി വസ്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് തേടി കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചപ്പോ മുണ്ണാടിക്കാരെങ്കിലും ഉം ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചപ്പാണ് പറയുന്നത് ഞാനില്ല കല്ലാന്റെ പേടിയാകുന്നുണ്ട് ണ്ടോ സ്വർഗം അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു അർഷന്റെ തണല് തരാൻ അർഷന്റെ തണല് തരാം അള്ളാഹ് തൂഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ വിശദീകരിച്ച സമയം വൈകി പോകും എനിക്ക് വേറൊരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ആറാമത്തെ ആളാരാണ് ആറാമത്തെ സ്വർഗ അർഷന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്നവര് ആരാന്നറിയോ ഒരു ധർമ്മിഷ്ടനാണ് ഒരു ധർമ്മിഷ്ടനാ എങ്ങനെയുള്ള ധർമ്മിഷ്ടനാണെന്നറിയോ അയാൾ ആ ധർമ്മത്തെ അയാൾ വല്ലാത്ത രഹസ്യമാക്കുകയാണ് വല്ലാത്ത രഹസ്യമാക്കുകയാ അയാളെ ബലത്തെ കൈ അയാളെ ഇടത്തെ കൈ അയാളെ ബലത്തെ കൈ കൊടുത്തത് അയാൾ ഇടത്തെ കൈ പോലും അറിയുന്നില്ല അത്ര രഹസ്യമായിട്ട് അള്ളാക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കൊടുക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കണം വിശദീകരിച്ച സമയം വൈകി പോകും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക ആരും അറിയണ്ട ഇത് അറിയണ്ട എന്നാ ഏടെങ്കിലും ഇവിടെ ഏതാൻ എഴുതിട്ട് ബായ്ക്കാൻ വേണ്ടി തെറ്റിപ്പോയി മറന്നുപോയെങ്കിലാ അത് അത് കരുതൂട്ടിയാക്കിയത് അത് എന്റെ കരുതൂട്ടി തന്നെ ആക്കിയത് ഞാൻ ഭയങ്കര ഗുൽമാലാക്കുന്ന പേരുടെ ബായ്ക്കണം അല്ലെ ഇല്ലാത്ത മസ്റ്റ് അഞ്ഞൂറ്റൊന്ന് റുപ്പിക സമാധാനം പോയി ഞാൻ ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞത് കാരണം ആരെങ്കിലും ആയിപ്പോണ്ടാ ചിട്ടാണ് അത് ബായിക്കുമ്പോ രഹത്ത് അല്ലെ ഇന്നോടൊക്കൊരാള് ഏത് ഹാജിട് ഇത് എന്റെ കാണുമ്പോ ഹാജി നിട് ഹാജി പിന്നെ ഹാജി അല്ലാണ്ട് ആ ഹാജി എന്താന്നൊക്കെ എന്തെല്ലാം മോഡൽ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇത് എന്റെ കൺമുമ്പിലാണ് ഒരാൾ ഇടിച്ചത് ഹാജി നിട് കിട്ടുവോ അപ്പൊ അജിന് പോയ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാതെ തെറ്റി പേര് വിളിച്ചു നോക്കിയ അറിയാഞ്ഞിട്ടായപ്പോ ഞാൻ അജിക്ക് പോയത് കളിയാക്കുന്നല്ല ഇത് അല്ലേ ആചാരം വിളിക്കുമ്പോ അർഹത്ത അല്ലെ നമ്മ ചെയ്തത് മറ്റുള്ളവർ അറിയണം അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ട ഏ അള്ളാന്റെ ദീന് വേണ്ടി കൊടുത്തത് ആരും അറിയണ്ടേ മോമിനെ ആരും അറിയണ്ട കൊടുത്ത ഈ കൈയും മേങ്ങിയ കൈയും അള്ളാഹും മതി ബസ് ചിലപ്പോ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞോട്ടെ നീ ആഗ്രഹിക്കണ്ട ജനങ്ങൾ പറയും നല്ല ധർമ്മിഷ്ട പറഞ്ഞോട്ട് നീ ആഗ്രഹിക്കരുത് ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടി ഏ ഇത് എന്നെ പറയും ലിറ്റോള് പോയിട്ട് പറയും ഇസ്ലാമ കുസ്ലാം എങ്ങനെയുണ്ട് മിമ്പർ എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളിയല്ലേ ആ സൂപ്പർ ഉണ്ട് ഞാൻ കൊടുത്തത് ഞാനത് യെസ് ഓക്കെ സൂപ്പർ അല്ലോ എത്ര പള്ളി എത്ര ജാഗ്രണ്ട് പള്ളിക്ക് അയിമ്പത് സെന്റ് ഉണ്ട് സാറേ ഞാൻ കൊടുത്തത് ഞാൻ കൊടുത്തത് ഒക്കെ വിളിച്ചു വിളിച്ച് പറയും ഇരിക്കട്ടെ ജനങ്ങൾ കൊടുത്ത് കളയല്ലേ കൊടുത്തത് നിനക്ക് തന്നെ ബാക്കി വെക്ക് ആഗ്രഹത്തിൽ കിട്ടണോ അത് എന്തിനാ ദുനിയാ ഒരു പാട്ട് പാടി തന്നെ കളയുന്നത് എന്തിന് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചോ അത് കൊടുക്കണ്ട അങ്ങനത്തെ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് പറഞ്ഞാ പൈ പോകും എനിക്ക് അറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ആ ഒരു പുറത്തറിയില്ല കൊടുക്കുന്നത് പാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പുറത്ത് എല്ലാരാടക്ക് കൊടുക്കാത്ത ആളാ പക്ഷെ വല്ലാത്ത ധർമ്മിഷ്ടനായ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ സതക്ക കൊടുക്കണ്ടേ അവർക്ക് ആർഷന തണ്ടുള്ളത് അവസാനമായ ഏഴാമത്തെ ഒരാള് ആരാന്നറിയോ അയാൾ ഒരു മൂലക്ക് ഒരൊറ്റ കിരുന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ പോർത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ പോർത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തരകത്തെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണ് നീരൊലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടോ അള്ളാനെ പേടിച്ച് കണ്ണ് നീരൊലിപ്പിച്ചവർ ഒറ്റക്കിരുന്നിട്ടാണ് കണ്ണ് ണ്ണത് ചെറുപ്പക്കാരാ കണ്ണുനീര് വരും ജനങ്ങളെ മുമ്പിൽ ചിലപ്പോ കണ്ണുനീര് വരില്ല ഒന്ന് നിന്റെ പുരയുടെ റൂമിൽ പോയിട്ട് ഒറ്റക്കിരുന്നിട്ടൊന്ന് അള്ളാന ഓർത്തിട്ട് കരയൂ കണ്ണിൽ വെള്ളം വരും കേട്ടോ എത്രയോ ആൾക്കാർ പഴമക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ അതിൽ അള്ളാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ എങ്ങനെ കരയുന്നവര് നരകത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ കരയുന്നവര് കബറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ കരയുന്നവര് എന്തേ ഞങ്ങളെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരുന്നില്ല അവന്റെ കവളിന്റെ ചൂടിലേ കുറ്റി പോയാഹുഹുലാ മുഖത്തിനെ അള്ളാഹു നരകത്തിലെ 
കഹറാമാക്കുകയാണ് പടച്ചോനെ ഓർത്തിട്ട് ഒരു തുള്ളി കണ്ണനേരി ഇങ്ങനെ വലിച്ചു വന്നാൽ നരക മോനിക്ക് ഹറാമാ വിളിച്ച് വിളിച്ച റസൂറുള്ള സ്വർഗം കൊടുത്താളല്ലേ സിദ്ധീകരങ്ങള് അബൂബക്കറെ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാണ് ഉമറെ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാ ഉസ്മാനെ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാ അവർ ചിരിച്ചോ മോമിനെ സിദ്ധീക നിങ്ങൾ രണ്ട് കവളില് കറുത്ത രണ്ട് വരകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കണ്ണു നീരൊലിച്ച് വലിച്ചിട്ട് കറുത്ത രണ്ട് വരകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ കരയേണ്ടവല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ യഹിയാനബിയുടെ കരച്ചലിനെ കുറിച്ച് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നു കരച്ചലാണ് എന്നു കരച്ചലാണ് മഹാനായ യഹിയാനബി കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ പാപ്പയായ സക്കരിയാനബി പോലെ ചോദിച്ചു അല്ല പൊന്നു മോനെ എനിക്ക് മക്കളില്ലാതെ ആ ചെയ്ത് ആ ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഒരു പൊന്നോമനല്ലേ നീ നീ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞിരുന്നാൽ ഞാൻ എന്താണ് വേണ്ടത് യഹിയാനബി പറഞ്ഞത് പാപ്പ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കരയാതിരിക്കുക എനിക്ക് ആഹ്റത്തിൽ ഏത് വീടാ കിട്ടേണ്ടത് സ്വർഗമാണോ അല്ല തരുന്നത് നരകമാണോ അല്ല തരുന്നത് ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് ഉറപ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ല പാപ്പ അത് കിട്ടുന്നത് വരെ എനിക്ക് കരച്ചിൽ നിർത്താൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ അവസാനമായി എന്റെ മുത്തുമോ മിനികളോട് ഞാനൊന്ന് വസീത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കരഞ്ഞുകൂടെ ഒരു ദിവസം ആര് കാണാതെ മക്കൾ കാണാതെ ഭാര്യ കാണാതെ നിന്റെ സെൽഫ് നിന്റെ സ്വന്തം പിന്നെ പേഴ്സണൽ റൂമിൽ പോയിട്ട് നിന്റെ സ്വന്തം റൂമിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് വാതിലടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് രണ്ടരക്കാതെ തഹജുല നമസ്കരിച്ച് ഒന്നിരുന്നിട്ട് കരയൂ മുസ്ലിമേ അള്ളാഹു നമ്മളെ കബൂലാക്കൂലേ പടച്ചോ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കില്ലേ അള്ളാഹുവേ ചെയ്തു പോയല്ലോ എന്തൊക്കെയാ ഞാൻ ചെയ്തു പോയത് റബ്ബേ ഈ പാവത്തിന് പുറത്തുതാ അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു തുള്ള കണ്ണ് നീര് നിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വന്നാ നിന്നല്ല വെറുതെ വിടില്ല നിന്നല്ലാ താല വെറുതെ ആക്കില്ല അതിന് ജീവിതത്തിലൊരു അവസരം കാണണം നമ്മൾ ജീവിതത്തിലൊരു അവസരം കാണണം കേട്ടോ എന്നാൽ നമുക്ക് അർഷിന്റെ തണലുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഏഴ് വിഭാഗമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മഷറയിലെ വി ഐ പികള് ഈ ഏഴ് വിഭാഗമാണ് അള്ളാഹു താല ആദരിക്കുന്നവര് ബഹുമാനിക്കുന്നവര് ഈ ഏഴ് വിഭാഗത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൽ പെടാ ഞങ്ങളൊക്കെ സന്നദ്ധരാകണം കേട്ടോ അള്ളാഹു താല തോഫി ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒമ്പത് മണിക്ക് നിർത്താൻ വിചാരിച്ചത് ഒരല്പം കൈപ്പോയി ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ അതിന്റെ സമാപന ദിവസമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പിരിയാം അലഹമില്ല രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി കുട്ടികളുടെ കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നുണ്ട് മൂലിത പരിപാടി സമ്മാനം നാണയൊക്കെ നാളെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാത്തിലും ആട്ടകാരാധ്യങ്ങൾ എല്ലാവരും സജീവമായ പങ്കെടുക്കുകയും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇൻഷാല്ല സുന്ദരമായ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളാരും മിണ്ടാതിരിക്കരുത് നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യത്തിലും ആട്ടുകാരെല്ലാവരും ഐക്യത്തോടെ റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ കൈയോട് കൈകോർത്തുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം അതിന്റെ വേണ്ടി എല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെടണം ഇൻഷാല്ല എന്നാൽ അള്ളാഹുത്തലി മാലിലേക്ക് നല്ല ഐശ്വര്യം തരും അള്ളാഹുത്തല നല്ല സമാധാനം അള്ളാഹുത്തലി ഇട്ടു തരും അങ്ങനെയുള്ളൊരു മഹല്ലായിട്ട് അള്ളാഹുത്തല നമ്മുടെ ഈ മാലിനെ മാറ്റട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ ആ ചെയ്യുകയാണ് ഇൻഷാല്ല എല്ലാ ആളുകളും ആരും പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കും പിന്നെ ഇങ്ങോ എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വരാൻ ഞാൻ വിളിക്കുക അതിന് മുമ്പ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വന്ന് എല്ലാവരും എഴുതി നിൽക്കുക ഒരു രണ്ട് പെയ്ത്ത് ഞാൻ റസൂൽ റബീലെ വരാതെ കൊണ്ട് റബീലോലെ എപ്പോഴും ഞാൻ വേദ പറഞ്ഞാലോ രണ്ട് പെയ്ത്ത് ഒക്കെ പാടാതെ ഞാൻ വേദ നിർത്താറില്ല അത് റസൂൽ ഒരു ബഹുമാനിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ നിൽക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇൻഷാല് വിളിക്കുക എന്ന് വന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് മുസാഫാത്ത് ചെയ്തിട്ട് നല്ല സംഖ്യ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര അത് ഉള്ളത് അത്ര എത്ര ഞാൻ പറയുന്നില്ല നല്ല പിന്നെ നല്ല മനസ്സോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയുടെ നടത്തിപ്പിൽ നിന്ന് നല്ല നല്ല വിജയത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും എൻ്റെ കയ്യിൽ തരണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാക്കുകയാക്കുകയാക്കുകയാക്കുകയാക്കുകയാക്കുകയാക്കുകയാക്കുകയാക്കുകയാക്കുകയാക്കുകയാക
ഹസ്രഹലൈനീനാജുറൂരിയ ബുസലാമലൈക്കോമിയാനബി എല്ലാവരും കൊണ്ട് വരിക നിങ്ങളെ കേൾ ഏറ്റവും നല്ല സംഖ്യ തരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അവിടെ പോയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ശ്രദ്ധ ചെറിയൊരു ഇതുവാ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാം നമുക്ക് സ്വല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം സ്വല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം സ്വല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം സ്വല്ലാഹുഹമ്മദ്ലാഹുഹമ്മദ്ലാഹുഹമ്മദ്ലാഹുഹമ്മദ്ലാഹുഹമ്മദ്ലാഹുഹമ്മദ്ലാ
പിന്നെ സംഭാവന ചെയ്ത ആളുകൾ ലത്തി കുന്നിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കുയ്ത്തു കാദർ അഞ്ഞൂറ് ജാബു കൾച്ചറ അഞ്ഞൂറ് റസാഖ് അടുക്കത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് ഫാറൂഖ് ചന്ദ്രമൂല അഞ്ഞൂറ് സലാം മൂസ ആയിരം സൽമാൻ അൽക്കത്തിൽ മുന്നൂറ് പാവു മൂസ അഞ്ഞൂറ് ബച്ചി കേരള അഞ്ഞൂറ് മച്ചു ബിയ അഞ്ഞൂറ് റിസു കന്നിക്കാട് മുന്നൂറ് ജംസി മജൽ അഞ്ഞൂറ് സിദ്ധി മന്ത്രി മുന്നൂറ്റി അൻപത് നൌഷാദ് കൾച്ചറ അഞ്ഞൂറ് സിറു കരോടി അഞ്ഞൂറ് ഇച്ചു കുന്നിൽ അഞ്ഞൂറ് വൈ എ സി കന്നിക്കാട് ഇരുന്നൂറ് അർഷാദ് മാർക്കറ്റ് അഞ്ഞൂറ് മറ്റൊരു പേര് പറയാത്ത ഒരാൾ എഴുന്നൂറ് മറ്റൊരു പേര് പറയാത്ത ആള് എഴുന്നൂറ് അന്തുക്ക മെഹ്റാജ് മുന്നൂറ് സെപ്പു അയ്യായിരം സെയ്ദു ബ്ലാക്ക് ലീഫ് മുന്നൂറ് അന്തി കുന്നിൽ അഞ്ഞൂറ് സലാം മൂസ മുന്നൂറ് അബ്ദു മല്ലം ഇരുന്നൂറ് മുഹമ്മദ് മെഹ്റാജ് മൂവായിരം ഉനേഷ് ചൂരി മുന്നൂറ് അഷ്റഫ് കെ എം മൂവായിരം അലി കുന്നിൽ അഞ്ഞൂറ് അദ്ദിൻച കോളാക്കോൾ ആയിരം പിന്നെ മരിച്ച ഭർത്താവിനും മരിച്ച മകൾക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ ഒരു സംഖ്യ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് മകളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് വർഷത്തോളമായി കല്യാണം ഇതുവരെയും കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല സന്താന ഭയത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പത്ത് കിലോ ഇറച്ചി സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യുന്നതാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ ദുവാ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹു താലക്കറിയാം ഓരോന്നും ഞാൻ എടുത്തു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇൻഷാല്ലാ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരും കരുതി ഞാൻ ദുവാ ചെയ്യാണ് അവരെല്ലാ ആളുകളും അവരവരുടെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് ആമീൻ ചൊല്ല ഒരുമിച്ചുകൂടിയത്ഭവനെന്റെ <laughs> ബന്ധപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണം കൊണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ പകരമായ നാൾ നിന്റെ സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് നസീബാക്കണേ റബ്ബേ നിന്റെ സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ നമ്മൾ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവാളുകൾ നമ്മളോട് ആ കൊണ്ട് വസീത് ചെയ്തവര് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ മക്കൾ ഉസ്താദന്മാർ ശിഷ്യന്മാർ കുടുംബക്കാർ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഇന്നവര് ഭക്ഷണം തന്നവര് വസ്ത്രം തന്നവര് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തവര് അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കുമുള്ള സർവ പാവങ്ങൾ നീ പൊറുക്കണേ റബ്ബേ മാപ്പ് ചെയ്യണേ അവരുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹൈറ നൽകണേ അല്ലാ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഈ സുന്ദരമായ പള്ളി നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ആരൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹവേ എല്ലാവർക്കും നിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ടും അഫുറത്ത് നൽകണം റബ്ബേ ആഹുറത്ത് നിന്റെ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ ഇതിന് കഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിത മാർഗത്തിൽ നീ പറക്കത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ എല്ലാ വശം ങ്ങളെ തീർത്തു തരണ റഹ്മാനെ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഏർപ്പാടുകൾ നീ പറക്കത്ത് നൽകണം റബ്ബേ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു തരണേ റബ്ബേ ജനങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റിയതും പറ്റാത്തതുമായ പല വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകാം അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ നീ തീർത്തു തരണേ അല്ലോ ഹൈറായ എല്ലാ വാതിലുകളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തുറക്കണമല്ലോ ജില്ലാ ഷറിന്റെ വാതിലുകളെ ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ തുറക്കല്ലേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ തുടങ്ങി നീ കുട്ടി അടക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ റബ്ബേ മാതാപിതാക്കൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ ഉസ്താദന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ പടച്ച റബ്ബേ നമ്മൾ നീ ഇസ്സത്തുള്ള ജീവിതം നൽകണേ റബ്ബേ മുത്തഖ്യങ്ങളാക്കണേ അല്ലോ ഉഹറബിയായ പോലെ മാക്കളാക്കണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ ധിക്കാരികളും അഹങ്കാരികളും ആക്കല്ലേ റബ്ബേ സൽസ്വഭാവികളാക്കണേ അല്ലോ നല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളാക്കണേ റബ്ബേ 
പടച്ചവനെല്ലാവരും നല്ലത് പറയണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മഹല്ലുകാർ ഈ മഹല്ലത്തിലേക്ക് നിന്റെ ഐശ്വര്യം നീ ചൊരിച്ചു തരണേ അല്ലോ ക്യാമത്ത് നാൾ വരെ ഒരു ഉമ്മ പറ്റ മക്കളെ പോലെ ജീവിക്കാൻ ഈ മഹല്ലുകാർക്ക് സർവ മുസ്ലിമാലുകൾക്ക് നീ തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലോ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ നീ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കണേ അല്ലോ ഐക്യമുണ്ടാക്കണേ അല്ലോ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ മതമയത്തിന് നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലോ പടച്ചറബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവർക്ക് മഹഫുറത്തും മറുഹമത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുരാക്കാൻ വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം കരുതിയിട്ടുണ്ടോ നിനക്കറിയുമല്ല റബ്ബേ നീ നിറവേറ്റ് കൊടുക്കണേ അല്ലോ നീ നിറവേറ്റ് കൊടുക്കണേ അല്ലോ പടച്ചറബേ ധാരാളം രോഗികൾ ധാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ ശിപ്പ നൽകണേ അല്ലോ മാരകമായ രോഗങ്ങളത്തോട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നീക്കാക്കണേ റബ്ബേ എയ്ഡ്സ് ക്യാൻസർ പക്ഷപാതം ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് പോലെയുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും തരല്ലേ റബ്ബേ ഇസ്തോട് അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലോ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച ഈ നാട്ടിലെ ബാലക്കാർ ഈ ജമാത്തുകാർ കമ്മിറ്റുകാർ അള്ളാഹുവേ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ദുനിയാവിലും ആഹ്ലത്തിലും നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലോ പാവങ്ങൾ പൊറുക്കാനുള്ളൊരു കാരണമാക്കണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് മരണമുഖയറാകുമ്പോ ഈ മാനോടെ ഞങ്ങൾ നീ മരിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ ഈ മാനില്ലാത്തൊരവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലോ മരണാനന്തരമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തുണയാകണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കബറുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണം അല്ലോ ഞങ്ങളെ മഹുഷറ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലോ ഇസാബില്ലാതെ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേകെത്തിക്കണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ പല നാട്ടിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളോട് ആരൊക്കെ വസീത് ചെയ്തവരുണ്ട് ദുആ ചെയ്യാമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തവരുണ്ട് ആരോടൊക്കെ ആരെല്ലാം ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസീത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തണമേ റബ്ബേ Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa sallim Mumini gala Allah wa nikki bandi dhu aasai yana Niskara dhu aasai yana Yana yalpa mumbu bo yana Yana chala apalli le niskiri ke yana Pari wada wada wasari kaan ayadu kundu Inshallah Shami kadam adho bala tanne Enda vaakka wadi lari kengili vishtapada adho Bandu poi tanne ngelik maapa kadam Valara nalala nalak E make up operating jayda inda സുഹൃത്തിന് എല്ലാവിധ നന്ദിയും ഞാൻ അർപ്പിക്കലോടു കൂടി എല്ലാവരോടും ആ വസീത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനത് ആ ചെയ്യാം റബ്ബിൽമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തല്ലാഹി വർക്കാത്തു സ്നേഹമുള്ളവരെ നാളെ പത്ത് മണിക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണവും പ്രോത്സാഹന കേശ വാർഡും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പൊതുപരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും നടക്കുകയാണ് എല്ലാവരും പത്ത് മണിക്ക് നിർബന്ധമായും സദസ്സിലേക്ക് എത്തുക ശേഷം ലോഹ നമസ്കാരത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ മൗലിത് പരിപാടിയാണ് അതിലും എല്ലാവരും സംബന്ധിക്കണം ഇന്ന് നമ്മളോട് മഹത്തായ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഉത്ബോധനം നടത്തിയതായ ഉസ്താദിനും അതുപോലെ ഈ ഈ വേദിയിൽ സംബന്ധിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും മറ്റു വാക്കിൽ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ